స్వామీజీ మీ అమ్మగారి గురించి రెండు ముక్కలు చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడతాను మాతృదేవోభవ సాక్షాత్ మాకు ఆ పరమ శివుడు మాకు అమ్మనిచ్చినట్టే వారి యొక్క చిన్నప్పటి నుంచి మాకు ఆ నీతులు బుద్ధులు చదువుతో పాటుగా ఎంత ఔదార్యంతో మేము ఐదుగురు అన్నదమ్ములు చెల్లెళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు మా నాన్నగారు వ్యవసాయంలో ఎంత యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు నాటకాలు ఇవన్నీ కూడా వేస్తూ అమ్మే మాకు చదువు మీద ఎక్కువ ప్రాధాన్యత తీసుకొస్తూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు చదవాలి నేను ఫస్ట్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ మా విలేజ్ నుంచి నల్లూరి పాలెం మా చెల్లెలు కూడా ఫస్ట్ డిగ్రీ హోల్డర్ స్త్రీల్లో ఆమెకి చదువు అంటే అంత అభిమానం ఎంతో బాగా చదివించాలనేది ఇంట్లో ఎంతమంది వచ్చిన వంటలకి మాకు ఇరవై ఐదు ఎకరాలు ఉంటే ఆ పనులు చేయించడం ఎంతమంది ముప్పై మంది వచ్చినా ఆమె తెల్లాజో నాలుగింటికి లేచి వంటలన్నీ చేస్తూ గొడ్డ సావిట్లో కూడా అన్నీ వాళ్ళతో తను కూడా చేస్తూ పిడకలు చేస్తూ ఒక పని అని కాదు మళ్ళీ ఈ ఊళ్ళో అందరు పెళ్ళిళ్ళకి ఈమె పెద్ద ఆమె తాళిబొట్లు కూడా చేయించి ఆ ఊళ్ళో ఏంటంటే ఆమె చేతితో తాళిబొట్టు చేయిస్తే చాలా శుభం అనమాట అది సౌభాగ్యవంతురాలుగా ఉంటారని ఆ విధంగా ఒక మహిళ ప్రెసిడెంట్గా మహిళా ప్రెసిడెంట్గా ఎంతవరకు అంటే మా నాన్నగారు కానీ ఆపపోతే ప్రపంచానికే ప్రెసిడెంట్ అయ్యేది ఆమె అంత పట్టుదల తీవ్రత ఎక్కడ హైదరాబాద్ రావడం కానీ కలెక్టర్స్తో కలవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజుల్లో మా ఇంటికి కలెక్టర్లు కూడా వస్తున్నారు వారి వాళ్ళని వచ్చేవాళ్ళు మా అమ్మగారు చేసే ఇంట్లో గొప్ప కార్యక్రమాలు ఇంట్లో మా ఇంట్లోనే కుట్టు మిషన్లు పెట్టించి జీవనోపాదం కోసం అందరి చేత ఆ కుట్టు మిషన్లు నేర్పించడం దానికి ఒక టీచర్ని తీసుకురావటం ఆ టీచర్తో ఈ ట్రైనింగ్స్ ఇప్పించడం అట్లాగే వారు గరిగితో అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పచ్చడి పంతొమ్మిది వందల అరవై యాభై ఎనిమిది అరవైలో గరిగితో పచ్చడి చేస్తే ఆ పచ్చడి కలెక్టర్ తిని దానికి అద్భుతమైన ఎంత అద్భుతమైన గరిక అది ఆ రోజుల్లోనే గరిక అంటే దాంట్లో ఇమోగ్లోబిన్ ఐరన్ అంత ఉంటుందని ఎవరికి తెలియదు ఆ రోజుల్లో శాస్త్రాల్లో వేదాల్లో చెప్పింది గరిక గురించి అంత చెప్తే గరికతో చట్నీ చేస్తే వారు దానికి మెచ్చుకొని ఒక ఆ రోజుల్లో రేడియో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు రేడియో అనేది ఊళ్ళు ఎక్కడ ఉండేది కాదు రేడియో ప్రజెంటేషన్ ఆ విధంగా వారు హైదరాబాద్ వచ్చి కానీ ఇక్కడ అన్నీ చూడటం విజ్ఞానం అనేది అన్ని చోట్ల ఎక్కడ ఎక్కడ మీకు ఆధ్యాత్మిక జరుగుతుందంటే వెళ్ళిపోయేవారు మా నాన్నగారు ఒప్పుకునేవారు కాదు వద్దు వద్దు ఇంటి పట్టు బయటికి వెళ్ళదు దానికి వీరేమో ఎక్కడున్నా సరే గురువులు ఉంటే వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళి అక్కడ ఆశాశ్రమం కానీ ఇటు తిరుపతి కూడా అప్పుడు మొట్టం ఆ రోజుల్లోనే తిరుపతి వెళ్ళటం తిరుపతిలో ఇప్పుడు ఎవరు ఉండే మాకు చెప్పేవాళ్ళం అండి ఆ రోజుల్లో అసలు గర్భగుడి దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కదా గర్భగుడి వరకే చెప్పులు వేసుకుని వెళ్ళారట అప్పుడు వరకు ఆ రోజుల్లో అలా మమ్మల్ని ఈ మేము ఇంతవరకు ఇలా ఉన్నామంటే వారి యొక్క చలవ వారి యొక్క ప్రేమ వారి యొక్క ఆశీర్వాదం ఈరోజు కూడా మా అమ్మ అంటే సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి మా ఇంటికి మహాలక్ష్మిలాగా అంత ఆదరణ చదువులే కాకుండా విద్యాబుద్ధులు నేర్పడంలో నన్ను పద ఐదు అనేవాడిని నేను పదిహేను అనమనేది పద ఐదే అనేవాడిని అల్లకం యొక్క తాడు తీసుకుని ఒక్కటేసాను పదిహేను వచ్చేసింది అయ్యా అలా గట్టిగా స్వామీజీ మీరే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో పుడితే మరి ఆవిడకి తొంభై ఏళ్ళు ఈజీగా ఉండాలి ఎనభై ఎనిమిది చెప్తారు సాధక బాధకాలు ఎప్పుడు ఆమెకున్న కష్టాలు ఇన్ని అన్నీ కాదు అన్ని కష్టాలను కూడా ఎప్పుడు చిరునవ్వుతో తీసుకుంటూ స్వామీజీ స్త్రీకి ఎప్పుడు కష్టాలే ఎప్పుడు కష్టాలు ప్రతి స్త్రీకి అవే కష్టాలు చాలా మేము చూసింది వారు అన్నీ ఉండి ఊళ్ళో ఒక డాబా కట్టించాలని మాకు అప్పుడు సిక్స్ రూమ్స్ డాబా అది సిక్స్ రూమ్స్ డాబా వారు చేస్తే మా నాన్నగారు ఒప్పుకోవాలి నీకు ఐదు ఒక ఐదు ఎకరాలు వస్తాయి డాబా ఎందుకు ఐదు ఎకరాలు వస్తుంటే మా త 
తాతగారు ఉండేవారు మా నాన్నగారు నాన్న వారితో చెప్పింది డాబా కట్టించాలి ఈయన ఆయన పట్టుకున్నాడు ఆయన పట్టుకుని ఈ బంగారం అన్నీ ఇచ్చేసింది ఏంటి డాబా కట్టడానికి ఉన్నదంతా ఇచ్చేసేసి ఆ రోజుల్లో డాబా అంటే ఒక స్పాన్ కాంక్రీట్ ది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో కాంక్రీట్ అనేది తెలియదు అప్పుడు స్టీల్ రాడ్స్ వేసి ఒక స్పాన్ బిగ్ స్పాన్ చేసి అద్భుతమైన ఆరు రూముల్లో ఒక హాల్ కూడా ఎంతో అద్భుతమైన మా ప్రతి రెండు వైపుల రూములు మధ్యలో హాలు ఆ విధంగా రేది సెంట్లు నమస్కారం అమ్మ ఈరోజు మిమ్మల్ని దర్శనం చేసుకునే వచ్చాను నేను ఇక్కడికి అమ్మగారు మిమ్మల్ని దర్శనం చేసుకోవాలి కనుక నిన్న జేపీకారావు గారు అడిగాను ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఇవాళ మీ దర్శనం జరిగింది మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా వచ్చారు ఎప్పుడు వచ్చారు అధ్యా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాన్నగారు మన ఏళ్ళ స్వామి వారి శిష్యులు ఓకే శిష్యులు అయితే నాన్నగారితో చిన్నపిల్ల ఎప్పటి నుంచి నాన్నగారు ఎక్కడికి వెళ్తుంటే అక్కడికి చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేదాన్ని వెనక మనబడి ఓకే వెళ్తే నాన్నగారు కొంతలోకి వెళ్ళాక చూసేవారు దగ్గరగా ఉంటే పంపించేసేవాడు దూరం అయిపోతే ఆడపిల్ల ఒకటి కదా అని చెప్పేసి దూరం అయితే దూరం వరకు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళు బాఫాయ్ గారని మా నాన్నగారు ఇద్దరు కలిసి బాబా చోట్ల పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ అని చెప్పేసి మా రేపల్ల పేటేరు మధ్యలో ఒక ఆశ్రమం ఉంది ఆశ్రమం కాడికి వెళ్ళేవారు నాన్నగారు ఆశ్రమం కాడికి వెళ్తే మా నాన్నగారు వెనక మాకు వెళ్తే చెప్పకుండా మా అమ్మకి మా నాన్నకి ఎవరికి చెప్పకుండా వెనకుండా వెళ్ళిపోయేదని వెళ్ళిపోయిన కొంతలాక వెళ్ళిన తర్వాత సరే ఇంటికి బాగా అప్పుడు చూస్తాడు అనేవాడు ఇక అప్పుడు మనుషులు ఉండారు కదా ఏమంటాకి వీళ్ళు లేక అనేవారు ఆయన అట్లాగే వెళ్ళేదాన్ని అనమాట వెళ్తే ఆమె చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ అని ఇద్దరు ఉన్నారు పెద్ద ఆమెమో ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడో మెడిటేషన్ తప్పితే అప్పుడు నాకు తెలియదు మెడిటేషన్ అని వీళ్ళు అని అవి నాకేం తెలియదు మెడిటేషన్ ఉండిపోతాయి పైన మంచి కట్టుకుని ఆ మంచి మీద ఉంటుంది పడుకు ఉంటుంది కూర్చుంటుంది ఆమె ఇష్టం అయితే తింటుంది లేకపోతే ఇష్టం అయితే తిందాం ఆట ఉంటుంది చిన్నమ్మ అని చెప్పి కింద ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆమె దగ్గరికి వెళ్తాయి ఆమె బట్టలు కట్టుకోదు వంగడి వంగడ వంగడ కూడా కట్టు చేయలేదు ఇది ఇటు ఇటు ఇచ్చాం చేసుకుని ఇట మట వేసి కూర్చుంటుంది మట వేసి కూర్చుంటే మా మా నాన్నగారు అన్నారు నేను ఈ అబ్బాయితో చచ్చిపోతున్నానండి ఎక్కడికి వెళ్ళా సరే ఏంటంటే ఆడపిల్ల రాకూడదమ్మా గడప దాటకూడదు అని ఏం చెప్పినా కూడా వింటలేదు అప్పుడు నాకు పెళ్ళి అయిందండి మ్యారేజ్ అయింది నాకు పదమూడు సంవత్సరాలకు మ్యారేజ్ అయింది పదమూడు సంవత్సరాలు కూడా నాతో మాట చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేదండి వెనక మాలో వెళ్ళిపోయేదండి ఇక దగ్గర చూస్తే అక్కడ ఆనందం చూడండి ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కూడా చేసాము చెప్ప నాకు తెలియదు ఇక్కడికి వచ్చే వరకు నేను చూడలేదు ఏం చేయాలండి నేను అని చెప్పేసి నాన్నగారు చాలా బాధపడ్డారు బాధపడితే అప్పుడు చెప్పిందనమాట ఆయన నువ్వు బాధపడి అక్కర్లేదు మా చిన్న వయసు ఏదో చూడాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చింది అంతేకాని నువ్వు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అప్పుడు ఒక పుల్ల తీసుకుని ఈ సూత్రం తాడు అప్పుడు బొందే ఆ బొంద తీసుకుని పుల్లతో చేసి అందే ఇది ఒక బంధం అవి బాగా ఉండిపోయింది నాకు మనసులో ఇది ఒక మూడు ముళ్ళు పడ్డాయి మూడు జన్మలు ఎక్కాలి మూడు జన్మలు పైకి వెళ్ళాలి మూడు ముళ్ళు వేశారు ఇది ఒక బంధం బంధాన్ని కట్టేసేసారు ఆ బంధాన్ని నువ్వు ఎలా ఒప్పుకుంటావో ఒప్పుకోవాలి అలాగే ఏం తెలుసు ఏ ముళ్ళో ఏం బంధమో ఏమో నాకు తెలిసేది కాదు తర్వాత నేను ఇంకొక చదువుతున్నాను ఎవరన్నా ఒకటి అనకు రెండు తెచ్చుకోబాక ఒకటి అన్నాం అనుకో రెండు అంటారు అంతమేలా తెచ్చుకోవటం ఎలా అనద్దు తర్వాత బుర్తలో కాలు పెట్టబాకు పెట్టుకుంటే కడగాలి కాబట్టి కాలు పెట్టదు కడగద్దు ఇదేంటి మొదలు కాదు ఈ చదువుతుంది ఏంటి అనుకునేదాన్ని నాకు తెలియదు అప్పుడు పక్కన తెలియదు తర్వాత మళ్ళీ కొంత నేను చెబుతున్నాను ఎప్పటికైనా నేను గుర్తొస్తాను నీకు కంద భూమిలో ఒక కంద పిలక పెట్టాము ఆ కంద పిలక పెరిగి 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 ఒక అడవి అయిపోద్ది ఈ సంసార బంధంలో ఉంటే అలాగా పెరిగిపోతుంది కానీ ఈ సంసార బంధాలన్నీ తగ్గించుకోవాలి ఎట్లా ఉండాలంటే చూసింది చూసినట్టుగా తెలుసుకోవాలి ఒకళ్ళు నిందించారని వాళ్ళని తిప్పి నిందించవద్దు అసత్యం మాట్లాడకూడదు తెలుతుందా అని చెప్పేది తెలుతుందా అనేవారు అయ్యా నన్ను అంటే తెలుతుంది అనేది ఏంటి చెప్పమనేది చెప్పేదని కాదు భయం 
నాన్నగారు ఉన్నారు కదా పక్కన అని అన్నారు అంటే మరి నాన్నగారు ఏం చేస్తారా అంది నాన్నగారు ఏం చేస్తారు కదా నాన్నగారు ఎప్పుడు మెడిటేషన్లో కూర్చుంటారు నాన్నగారు చూస్తే మాకు భయం అందుకని చెప్పేసి దగ్గరికి వెళ్ళము ఒకసారి నాన్నగారు మెడిటేషన్ చేసుకుంటున్నారు చిన్న పిల్లలు సెలవుదు బాగా మంచి దీనిలో ఉన్నారు ఎలా అంటే రెండు కాళ్ళు టేసుకునేవారు టేసుకుని కూర్చొని అలా అంత కన్నుతోనే అలా అలా మధ్య మధ్య సూపు నిలిపి అలా ఉండిపోయేవారు మాకు అప్పటి తెలీదు చిన్నపిల్లలు తెలియదు మా అమ్మకు ఒప్పడేది మన మీ నాన్న ఒప్పడు ఉన్నాడు ఎల్లొద్దు అనేది ఎల్లొద్దు అనే సరే మేము కబో పరిగెత్తు ఆడుకుంటా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోయేవాడు ఆ కోపం మీద లేచి వచ్చాడు లేచి వచ్చి పైకి ఎత్తి అటు చెయ్య ఎత్తినాడు ఎందుకో కట్టికని ఆగిపోయాడు ఆగిపోయి ఇప్పుడు కాదు తలా చదువు అయిపోమన్నాడు అలా అంటే దేశంలో ఉండిపోయేవాడు నాన్నగారు ఎక్కడికన్నా వెళ్తే అట్టా నాన్నగారితో పాటు ఎక్కడికైతే అక్కడికి వెళ్ళేదాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె అన్నట్టు ఈ బంధం పడిపోయింది ఈ బంధం పడిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్తా మనందరికీ మనం స్వతంత్రంగా వెళ్తానికి హక్కులు ఎక్కడ పోయింది అంటే మా వారికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వారు బయటకు వెళ్ళడానికి వీళ్ళు ఉండేది కాదు ఎవరో ఒకళ్ళు మన ఇంటికి రావాల్సిన కానీ మనం ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం కానీ ఒకళ్ళతో ఇది కానీ స్నేహం చేయటం కానీ ఏముండేది కాదు అందుకని వీరమణి సంజనీ శాస్త్రి గారు అని మైనే మా ఊరి దగ్గరలో మైనేని పాలెంలో అంజీ శాస్త్రి గారు ఉండేవారు ఆయన తీసుకొస్తూ ఉండేవాడు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు ఈయన మా నాన్నగారు కూడా వెళ్తూ ఉండేవారు అప్పుడు మా వారిని బతులాడుకుని బతులాడుకొని ఆమె ఆయన దగ్గరికి వచ్చేదాన్ని ఆయనకు వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పేవాడు అనమాట ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పేవాడు ఉపన్యాసం చెప్తే కొంచెం కొంచెం అర్థమయ్యేది కానీ తర్వాత అడిగేదాన్ని తర్వాత 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 మెడిటేషన్ చేసుకోవాలమ్మా అని చెప్పేవాడు అనమాట మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు స్కూల్లో చదువా నాలుగో క్లాస్ నాలుగు చదువు లేదు చదువు లేదు కానీ ఇప్పుడు మొత్తం అన్నీ భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు మొత్తం అన్నీ వేదాలు అన్నీ చదువుతా నాన్నగారి కాస్త చదువు లేదు నాన్నగారు చదువు లేకపోతే మా ఊళ్ళో ఊళ్ళో పూజారు ఉన్నారు ఆ పూజారు గారు వైద్యుడు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాతే ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాడు చదువు చదువు ఆయన ఆయన్నే రాసిచ్చి నేర్చుకుంటే ఎలా కావు వెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకొచ్చేవాడు వచ్చి మళ్ళీ వ్యవసాయం పని చేసుకునేవాడు అప్పుడు మేము చిన్న చిన్న పిల్లలు మాకు బాగా తెలియదు అట్లా నాన్నగారు అట్లా చదువుకున్నారు అట్లా చదువుకునే నాన్నగారు గజేంద్ర మోసంలో పద్యాలు ఎవరిని చేయ జనించు జగమే ఉన్ని లోపలి ఉన్నారు పాని పా చదువుతుంటే పక్షులు ఆరకించే గొంతు కిన్నెర పద్యాలు అట్ట వాడేవాడు మళ్ళీ మామూలుగా పది మంది కూర్చోబెట్టుకుని అంటే బాగా పుస్తకాలు తీసుకుని భగవద్గీతలు మలయాళం దగ్గరికి వెళ్ళే వచ్చేవాడు భగవద్గీత తీసుకుని దాంట్లో చదివి తాత్పర్య అంతా చెప్పేవాడు అందరికి కూర్చోబెట్టి చెప్పేవాడు అవి మేము కథ వింటా ఉండేవాళ్ళం ఎవరిని పది మంది ఉన్నప్పుడు రాణించేవాడు కాదు తను ఒక్కరు చదువుకున్నప్పుడు కూర్చోమనేవాడు మీరు మలయాళ స్వామి గారిని ఎప్పుడు చూశారు నాకు పదకొండు ఒక మ్యారేజ్ కాకతకి పదకొండు సంవత్సరాలు అప్పుడు చూశాను ఓకే నాగాతో పాటు వెళ్ళాను ఆయన గురించి చెప్పండి మలయా అప్పుడు మాత మాట్లాడలేదండి మలయాళ స్వామి అప్పుడు మాట్లాడలేదు అప్పుడు మామూలుగా నా గురించి అన్నాడు నా గురించి ఏది చెప్పాడు చెప్పతే మా స్వామి ఎట్టా అన్నారు అంతే మా ఏది నాకు ఏం చెప్పలేదు తర్వాత అదంటే మళ్ళీ మా ఊరు తీసుకొచ్చాం మలయాళ స్వామి బోస్వాయ్ గారు అని ఒక ఆయన మా ఊరు ఆయన ఆశ్రయంలో ఉంటేవాడు ఉంటే మా అందరు కలిసి మా నాన్నగారిని అన్న బోస్వాయ్ గారిని అడిగారు స్వామిని మన ఊరు తీసుకొస్తే మంచిదని అనంటే అప్పుడు మలయాళ స్వామి వారు మా ఊరు తీసుకొచ్చారు ఓకే మా ఊరు తీసుకొస్తే మా ఊ ఆయనతో పట్టుకు నేను కూడా మొత్తం ఊరంతా ప్రదర్శన చేసాం అప్పుడు నాన్నగారు ఏం అనేవారు కాదు మా ఆడపిల్లలు కూడా వచ్చేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు నిశ్శబ్దం ఎవ్వరు మాట్లాడకూడదు హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే ఈ రెండు నామాలు తప్పితే ఎవ్వరు మాట్లాడడానికి వీలేదు ఒకరికొకరు మాట్లాడడానికి కూడా వీలేదు ఆయన ఎంత లెక్క తిరిగాడో అంత లెక్క స్తంభాల బాధే స్తంభాలకి అట్లకి అట్లకి హరే రామ హరే రామ అనే అన్నీ పెట్టారు దీనికి గల్లీలు ఉండే చాటు కూడా అవే రాసి అవే పెట్టారు అనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ నామం చేయాలి అని వారు చెప్పారు అనమాట తర్వాత ఒకరోజు ఉండి ఆ పట్ట వెళ్ళిపోయారు 
వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంజీ శాస్త్రి గారు అప్పుడే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంజీ శాస్త్రి గారు మా ఇంటికి మా అమ్మాయి తీసుకొచ్చేవాడు మా అన్నయ్య తీసుకొస్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన అమ్మాయి గారి ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని అమ్మాయి గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఉపన్యాసం చూస్తుంటే వినేదాన్ని ఆయన కూడా బాగా చెప్పేవారు ఉపన్యాసం చెప్పేవాడు ఎక్కువగా మెడిటేషన్ చేసుకోమనేవాడు మెడిటేషన్ చేసుకుని మంచి మంచి గ్రంథాలు చదవాలి అని చెప్పేవాడు అనమాట అయితే మెడిటేషన్ చేసుకోవడం చూపించేవాడు అనమాట అట్లా చేసుకోవాలి శ్వాస మనసు పెట్టుకుని మధ్యం సూప్ నిలుపుకుని మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేవాడు చెప్తే ఈ తర్వాత తర్వాత పదిహేను వరకు నాడు మా ఊరి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలంటే పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఈ అప్పుడు ఈ ఇళ్ళలో ఈ అబ్బాయి మూడేళ్ళు ఒక అదంటే అమ్మాయి సంవత్సరం పిల్ల వాళ్ళిద్దరిని అమ్మ దగ్గర పెట్టి ఈయన మా వారి బతులు ఆడుకుని రాత్రి పూట పగలు టైమ్ ఉండేది కాదు అన్నయ్య నేను సుబ్బ వేదాంత సుబ్బారావు అని సుబ్బారావు గారు మేము ముగ్గురు కలిసి సంతకాడ ఆరు గంటలకి మైనారిపాలు వెళ్ళేవాళ్ళం మైనారిపాలలో ఆశ్రమం ఉంది ఆశ్రమం కాటికి వెళ్ళేవాళ్ళం గట్లు గట్లు అంటే కాడ పిలిమిశ్ర మొక్కలు గోగులు అవన్నీ జనం జనం అన్నీ వేసి ఉండేవాళ్ళు అయినా సరే పగలైతేనికి ఎంటాకు లేదని చెప్పేసి రాత్రి వెళ్ళేవాళ్ళం రాత్రి వెళ్ళి కూర్చుని అడిగేవాళ్ళం అనమాట అయితే మా ఆయన మనసులో కూర్చునేవారు మేము ముగ్గురు మూడు పక్కన కూర్చునేవాళ్ళం అన్నయ్య నేను సుబ్బారావు గారు మేము ముగ్గురు ఉన్నాం ఉండే మూడు గంటల వరకు చెప్పేవారు మూడు గంటల వరకు రాగానే టిఫిన్ పెట్టించేవాడు తిని వచ్చామంటే ఒప్పుకునేవారు కాదు ఏదో ఒక టిఫిన్ పెట్టించేవాడు టిఫిన్ పెట్టించేసిన తర్వాత మూడు గంటలు చెప్పేవాడు ఆ మూడు గంటలు ఉపన్యాసం చెప్పేవాడు ఆ చెప్పినప్పుడు అసలు మాకు ఇంక ఇల్లు సంసారం మనకు ఎందుకు ఇంకో వెళ్ళేసి వెళ్ళిపోవాలనిపించేది ఆ మనసు అలా వెళ్ళిపోయేది అనమాట ఆయన చెప్పే మాటల్లో ఆయన చెప్పిన దాంట్లో అలా చెప్పామనమాట మహా సరస్వతి ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలా చేశారు లక్ష్మీదేవి ఇలా ఇట్లా చాలా ఉపమానాల మీద వేదాంతం అంతా బాగా చెప్పుకొచ్చేవారు చెప్పకపోతే అప్పుడు గురువు వింటన్న ఉండాలి గురువు వెంటన్న ఉండాలి అనేవారు అంటే ఏమన్నా మేము సంసారం కదండి సంసారంలో మనకి గురువు ఉంటాక మరి పగలో తాంట వస్తే పిల్లలకి ఇబ్బంది ఇంటో పనులకి ఇబ్బంది కదా అని చెప్పేసి పిల్లలు పడుకోబెట్టి మరి వచ్చి వచ్చాము ఇటు వీలు ఉన్నప్పుడు వస్తాము మీరు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మీరు రండి పదిహేను రోజులకు మేము మేము వస్తాము అని చెప్పాం చెబితే అలాగే వస్తాము అని చెప్పన్నారు అని పదిహేను రోజులకు ఒకనాడు వచ్చేవారు పదిహేను రోజులకి మన ఏం చేయడు తీసుకొచ్చి ఆమె మా వదిన భోజనాలు పెట్టేది కాదు తీసుకొచ్చి మా ఇంటికి వదిలి పెట్టేవాడు అప్పుడు ఇవి పిల్లలు ఒక్కొక్కరు చిన్న చిన్న ఇంత ఇంత పిల్లలు ఏ ముగ్గురున్న ఒకరు నేను ఆయన ఒక వంట మరి ఈయన అయితే మరి స్పెషల్గా వంట చేయాలి కదా మా అంతా మా అంతా పాటుగా పెట్టలేము కదా మళ్ళీ ఇంతో ఇంతో ఒక్కొక్కరు వచ్చేవాళ్ళు అయితే వాళ్ళిద్దరు ఇక మా ఇంటికి పెట్టేవాడు నాకు వచ్చి ఏముంది నాకు ఇంటాకు పడుతుంది ఏదో పది నిమిషాలు వచ్చి ఇంటాం వెళ్ళిపోవటం మరి వంట చేయాలి కదా అప్పుడు వంటాళ్ళు గింటాళ్ళు ఎవరు లేరు నేనే వంట చేసుకో కట్టెలు పోయిలు నేనే వంట చేసుకోవాలి స్వామికి వేరే కూరలు ఉండాలి అట్లా అంత చెప్పి సా స్వామిని అట్టు పెట్టించుకుని రాత్రి కట్టి పెట్టుకుని ఆ రాత్రి పూట స్వామితో చెప్పించుకునేవాడు స్వామీజీ డాక్టర్ గారు మాకు ఎంతో ఆదర్శం ప్రగతి మీరే మీరేమంటారు ఆయన గురించి నా గురించి ఏమంటావు అన్నారు మా అందరికి ఆదర్శం అబ్బాయి అబ్బాయి కాదు గొప్ప మాస్టర్ ఆయన అబ్బాయి తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత సదకుడు పోయా సజీవాడు కాదు ఈ విషయం ఎలాండి సజీవాడు కాదు రేపల్లి పంపించే ఐ మా ఊళ్ళో ఐదు తరగతులు ఉన్నాయి ఆరే తరగతి వచ్చేటప్పటికి రేపల్లి పంపించా చదువుకి ఫీజు కట్టి పంపించా పంపిస్తే మధ్యలో కూర్చుని చదువుకుని అలా కాదు ఏం పట్టించుకునేవారు కాదు చదువుకుని నాకు వచ్చి రాగానే ముందు పుస్తకాలు చూపించేదాన్ని పుస్తకాలు చూపించేసి ముందు ఎంత పని అన్నా ఉన్నాయి పుస్తకాలు చూసి పుస్తకాలు చదివేదాన్ని అన్నీ అప్పు చెప్పేసేవాడు అప్పు చెప్తే నాకేం తెలుసు ఎట్లేదని తెలియదు కదా శుభ్రంగా అక్కడ కంఠస్థం చేసి వచ్చేవాడు నాకు ఇది ఆపు చెప్పేవాడు తర్వాత అదంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఉండాడు బసరావు అయ్యాని ఆయన బాయ్ నేను క్యాకేసా నువ్వు వచ్చావు ఇంకా మా అబ్బాయి రాలేదేంటని 
ఎప్పుడో వచ్చేసాడు మెబా ఇక్కడ రోజు అక్కడ కూర్చుని చదువుకుని అప్పుడు వస్తాడు ఆడుకుని చదువుకుని వస్తాడు రోజు రాడని చెప్పాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొట్టెలు పెట్టేసా కాకపోతే చదువు వెళ్తానమ్మా నీ రోజు వెళ్తానమ్మా రోజు వెళ్తానమ్మా రోజు వెళ్తానమ్మా అనేవాడు తర్వాత పొద్దున్నే ఆరు సంవత్సరాలు పిల్లడప్పటి నుంచి నేను మజ్జిగ చేసుకుంటా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని నేను చెప్పేదాన్ని పద్యాలు చెప్పేదాన్ని చదువు చెప్తూ ఉండేదాన్ని ఊరి అదే లత అది ఇదని చెప్తా ఏదో అన్ని చిన్న 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 పదాలు పదాలు చెప్తూ ఉండేదాన్ని పది వంటలు చెప్పేదాన్ని పదిహేను అనుమానాలకు పదైదు పదిహేను రా పదైదు పదిహేను అని రా పదైదు అంటే తలక అవతాడు కొట్టేసేదాన్ని కొట్టేటప్పటికీ మళ్ళీ నాకే దుఃఖం అక్క అట్లా వాటేసుకుని ఏడ్చేదాన్ని కానీ పదిహేను అన్న మాట నేను అనిపించలేకపోయా కొట్టు తిట్టు ఏమన్నా చేయి ఇక వీడు ఇక్కడ నుంచి నా మాట వినడం ఇది చదవడం వాళ్ళానికేమో ఎంతసేపు వాళ్ళాన్ని కనుకంటి నేనేదో వంద ఎకరాల పొలం కావాలి నాకు పిల్లలందరూ వ్యవసాయం పెట్టుకుని పిల్లలతో వ్యవసాయం చేయించుకోవాలి నాకు ముప్పై ఎకరాల పొలం ఉన్నాయి నాకు అదే డెబ్బై ఎకరాల పొలం కొనుక్కోవాలి నా పిల్లలందరూ చదువు పంపితే బోర్డు డబ్బులు అయిపోతాయి ఇక్కడ ఉంటే పని పని చేసుకో వ్యవసాయం పని చేసుకుంటే పని తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగా ఆ పట్టుదల ఉంది నాకు ఒకటే తప్పేది నువ్వు ఎవరు ఆయన అంటే ఒప్పుకునేవారు కాదు నేను అనేదాన్ని మా నాన్నగారి దగ్గర కూడా నా అందరికి మరి నా పిల్లలు వ్యవసాయం చేయడానికి వీలేదు వాళ్ళు ఎంతైనా సరే నేను తన తాకట్టు పెట్టుకునే సరే నా పిల్లల్ని నేను చదివించుకుంటా నా పిల్లల్ని నేను చదివించుకుంటేనే నా మనసు తృప్తి అదే నేను భరించలేను అని చెప్పి అన్న అంటే ఇది పదకొండవ సంవత్సరం అండి పదకొండవ సంవత్సరంలో తీసుకెళ్ళి ఏడు పెళ్ళి పెట్టా చూస్తే భయం నాకే భయం వేసింది మంటల బాలు పాములు మరియు రేళ్ళు నీళ్లు నాలుగు తాళ్ళు లోతు నీళ్లు ఉండే బావులు మోట బావులు ఆ మోట బావుల్లో నీళ్లు తీసుకుని తోడుకుని వాళ్ళు స్నానం చేయాలి వాళ్ళు ఆడే బట్టలు ఆడి గుంజుకోవాలి ఒకవేపునే ఏడిపోతుంది ఒకవేపుని భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే అవా భయం మనం వాడు కష్టపడుతున్నాడు కదా అని తీసుకెళ్ళామనుకో రేపు చదువు రాసి అయిపోతుంది కష్టపడుతున్నాడు అనుకో కొన్నాడు తెలుసుకుంటాడు అని గుండి నిబ్బరం చేసుకున్నా గుండి నిబ్బరం చేసుకుని పని వదిలిపెట్టేసి వచ్చేసా వచ్చేసైనా కానీ మనశ్శాంతి లేదు ఎట్టున్నాడు ఏమిటున్నాడు ఎట్ట చేస్తాడు కొంచెం మాకత్తంగా అంటే నిదానంగా చేసేవాడు చేత నాకు భయం వేసేది భయం వేసే తర్వాత నాకు ఉత్తరం రాశాడు ఉత్తరం నేను వచ్చేస్తా నేను తీసుకెళ్ళిపో నేను వచ్చేస్తా నేను తీసుకెళ్ళిపో అని తర్వాత పట్టాకాడికి వచ్చుకుని ఓ రైలు పట్టాలో నన్ను తీసుకెళ్ళండి ఓ రైలు పట్టాలో నన్ను తీసుకెళ్ళానేవాడు అంట వాటి ఫ్రెండ్స్ ఉండి రైలు పట్టాలు తీసుకెళ్ళమని ఎవరు అంటాడు మీ అబ్బాయి అని అన్నాడంట అక్కడ తర్వాత మలయాళ సమాజం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకున్న తర్వాత ఈ స్థితిలోకి వచ్చాడు అంటే ఇదంతా కూడా ఆ మలయాళ సమాజం వారి ఆశీర్వాదం ఆయన ఇదేనమాట ఆధ్యాత్మిక కానీ ఏ విధంగా కానీ ఆయన ఈ మా కుటుంబానికి మా పెద్ద తలకాయ పెద్ద ఆయన ఆయన భగవత్సూరు అంటే భగవంత ఎక్కడో కాదు మనలోనే ఉన్నాడు పరమాత్మ అంటే అమ్మయ్యాల స్వామి వారు ఆ స్వామి వారు అంటే ఒక రోజు నేను అన్నశుద్ధి పెడుతున్నారా అని అడిగాడు అంట వీడికి అన్నశుద్ధి అంటే తెలియల తెలియకపోతే వీడు పెట్టలేదన్నా అంట పెట్టడానికి మూడు రోజులు స్వామి భోజనం చేయాల మూడు రోజులు భోజనం చేయాల అప్పుడు ఆశ్రమం అంతా కళ్ళు కొల్లడం అయిపోతుంది అంటే ఎవరు భోజనం చేయట్లేదు స్వామి ఎందుకు భోజనం చేయట్లేదు అనేది అప్పుడు వీడు పిలిచి తన శుద్ధి శుద్ధం చెల్లలేదు కదా ఆ నెయ్యి వడ్డిస్తున్నారా అంటే అందరూ అంటున్నారు అంటే ఎందుకు ఎందుకు అని ఎందుకు అని వీడు కూడా తెలియదు వీడు చిన్నపిల్లాడు కదా ఏం తెలుస్తుంది తెలియదు అన్న శుద్ధి అంటే తెలియలేదు అప్పుడు నీ నెయ్యి పెడుతున్నారా అంటే పెడుతున్నా అప్పుడు అన్న అన్న అంటే ఎవరో ఏదో చెప్పారు స్వామికి అందుకని స్వామి ఎలా ఉంటున్నాడు అని చెప్పేసి అందరు అనుకుంటున్నారు అంటే వీడు భయం వేసింది భయం వేసింది అంటే నాకు ఉత్తరం రాశాడు నా ఉత్తరం రాసి ఏది జరిగిందమ్మా అని చెప్పి వేసాడు అప్పుడు మలయాళ స్వామి వారు మూడు రోజులకి వీడు వెళ్ళి అసలు ఆంతర పట్టుకుని అర్ధరాత్రి అప్పుడు కుటీరానికి వెళ్తే ఎవరారు ఎవరారు ఎవరుందో ఎవరో అని అడిగాడు అంట ఆడితే నేనేను బాగా కొడుస్తాను అని నేనేను బాగా కొడుస్తాను అంటే ఎందుకు చావు ఇప్పుడు అన్న అంట మాట్లాడలేదంట అప్పుడు దగ్గర పిలిచారంట పిలిచిన తర్వాత నాకు 
అనసుద్ది అంటే తెలవలేదు నెయ్యి వేస్తున్నారు నాకు రోజు వేస్తున్నారు నాకు రోజు వేస్తున్నారు అని ఏడ్చాడట ఏడితే స్వామి తల మీద చేసేసి ఆ స్వామి సామాన్యంగా అందరిని అంటుకోడు వేసి దాటి ఏం పర్వాలేదు నేను చేస్తే వాయుడు ఆ రోజు అన్నం తినలే అందరూ అంటే భయం వేసింది భయం వేసి అన్నం తినలే అన్నం వేసేప్పటికి అప్పుడు స్వామి వారు మర్నాడుకు స్వామి వెళ్ళగానే అదే ఉగ్రహంలో గంట కొడతారు గంట కొట్టడానికి అందరు వెళ్తారు అదే ఇది వెళ్ళ వెళ్ళిపోతే అప్పుడు స్వామి వారు పిలిపించాడు పిలిపించేస్తే లోపలికి కూడా లోపలికి వెళ్ళి వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత స్వామి వారు పక్కన కూర్చు పెట్టి వేసుకుని అంటే అంత పక్కన అంటే కాదు అట్లా పెట్టుకుని పెట్టి పెట్టుకొని అప్పుడు భోజనం చేశారు అనమాట స్వామి మూడు రోజులు స్వామి ఒక్క నెయ్యి వడ్డించడం ఎంత కంట్రోల్ ఉన్నారో చూడండి మీరు ఆలోచించి ఆ రోజులోనే స్వామి ఎంత కంట్రోల్ ఉండారో ప్రజలు శిష్యులు కూడా అంత కంట్రోల్లో పెట్టాడు అనమాట ఎంతమంది పిల్లలకు అనాథ పిల్లలకు చదువులు చెప్పించి వాళ్ళకి డిగ్రీలు ఇప్పించి ఇప్పుడు మరి ఆ స్వామి చదువుకున్న దేనివల్ల ఆయన ఆస్తవాసం వల్లనే ఇవాళ నా కొడుకులు ఇలా ఉన్నారు అంటే ముగ్గు నేను నాకు నేను నా కడుపు పుట్టిన ఐదుగురు ఐదు బంగారు కొండలే ఒక్కడు కోడి కాదు అంటే నాకు లేదు ఇదంతా కూడా మా నాన్న సెలవ మన వారి సెలవ వీళ్ళిద్దరు సెలవే వీళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడు కూడా నేను పడుకున్నా కూర్చున్నా లేచినా నా కూడా ఓంకారం చేసుకుని వాళ్ళు నమస్కారం పెట్టుకొని పైకి లేకుండా ఈరోజు కూడా లేకున్నాం మరి ఈ స్థితిలో నా బిడ్డలు ఉండాలంటే కారణం ఎవరు భగవంతుడు ఉండాడు ఉండాడంటే ఉండాడు ఎట్లా ఉండాడు మనం అనేది ఏదైతే అన్నీ తెలుసుకుంటేనే కదా భగవంతుడు పలానా మనకు రకంగా అని చెప్పుకోవటానికి అవకాశం ఉన్నాయి అట్లాగా అన్నీ ఉండయి కానీ మరి చదువు లేకపోతే ఏం చేయగలుగుతాడు వ్యవసాయం చేసుకుంటాడు అందరితో పాటే ఉంటారు ఉపయోగం ఏమి ఉంది కానీ నాకు ఆ ఉద్దేశం లేదు నా కల్లా నా పిల్లలు నాకు ఆస్తి కావాలని ఏ రా నేను ఆస్తి కావాలని కూడా కోరుకునేదాన్ని కాదు నా పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి మంచి పేరు తేవాలి అదే నా ఉద్దేశం అంత అంత చదివించాను అన్నమాట ఇట్లా చదివిస్తానే నేను మళ్ళీ మా మా ఊరు పల్లెటూరు అంత అమాయకత్వంగా ఉంటుంది అనమాట ఓ పది మంది కూర్చుని పరిచయం ఆడుకోవటము ఆడుకో తిరగటము ఆట చేస్తున్నారు చేస్తుంటే నన్ను పంచాయతీ రేపల్లో పంచాయతీ ఆఫీస్కి నన్ను నెంబర్గా ఎన్నుకున్నారు మహిళలకి మేము దాంటి కొన్ని మిషన్ సెంటర్లు ఇస్తాము చెప్తే నేను లేచా నేను లేచి నేను ఉంచున్నా ఉంచుని మా ఊళ్ళో నేను పెట్టించుకుంటానని చెప్పి అడిగా అడిగేటప్పటికి డీఓ గారు అన్నారు మీ ఇష్టం మేము ఇస్తాం కానీ పదిహేను మంది తక్కువ లేకుండా నెంబర్లు ఉండాలి టీచర్ ఉంటుంది టీచర్ మీరు చూపిస్తే చూసుకోవాలి టీచర్కి మేమే జీతాలు ఇచ్చుకుంటాం మీరు ఆ టీచర్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అట్లా మీరు నేర్పితే నేర్పిస్తానంటే మేము తమ ఇష్టం అన్నారు వీడియో గారు చెప్పాడు అప్పుడు ఎంఎస్ గారిని పిలిచి ఎంఎస్ గారు చెప్పారు ఈ నలూరు పాలెంలో నలూరు పాలెంలో ఈ అమ్మగారు మిషన్ స్వింగ్ సెంటర్ పెట్టుకుంటారంటే ఆ సెంటర్కి మిషన్ సేకరించి చేస్తున్నాను నువ్వు ఏదో ఒకసారి వెళ్ళి చూసిరామని జిఎస్ని ఎంఎస్ని పంపించారు పంపిస్తే చూశారు వచ్చారు వచ్చి చూసి సరే దాంట్లో ఏరియా ఎక్కడన్నా ఇంట్లో కాకుండా ఏరియా పెట్టమన్నారు ఎక్కడ మాకు దొరకల మాది పెద్ద ఇల్లు అప్పుడు మా ఇంటర్లో పెడతామని చెప్పారు మా ఇంటర్ పెడతామంటే సరే లేవని ఒప్పుకున్నారు అప్పుడండి ఇంటింటికి తిరిగానండి నేను మిస్టర్ చేసు మీరు ఊరిని కూర్చుంటే ఏం వచ్చింది వాళ్ళ ఆలోచన వీళ్ళ ఆలోచన చెప్పుకోవటం నేను మీరు చేసేది ఏముంది ఏమి లేదు కదా కుట్టు మిషన్ కుట్టుకుంటే ఎవరి కాళ్ళ మీద నేనేమగలుగుతాము పది మంది దగ్గర ఇప్పుడు ఒక జాకెట్ అప్పుడు ఏంటండి పావ జాకెట్ కుడితే పావలు అయ్యి ఇరవై పైసలు రెండు నాణాలు ఇవాళ రెండు వేల వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు ఉంది ఆ జాకెట్ కుట్టాలంటే మీ కోడళ్ళ గురించి చెప్పండి ఆ కోడళ్ళ మా కోళ్ళు ఏం చెప్పాలి ఏదైనా చేస్తే చేశారని చెప్పచ్చు నా కోళ్ళు నన్ను ఒక మాట అనరు నా మా పెద్ద కోళ్ళు ఉందంటే ఎప్పుడు అది తిన్నావా ఇది తిన్నావా అది తిన్నావా ఇది తిన్నావా అంత మాట తినకపోతే ఊరుకోదు ఈమె చిన్న కోళ్ళు ఉందంటే నాకు నాతో పాటు కూర్చోవాలి నేను వెళ్తే నాకు మామూలు పల్లెలో అన్నం పెట్టదు వెండి పళ్ళం వెండి గ్లాసు నాకు నేను ఎలంగాణ బీరు నుంచి వెండి గ్లాసు వెండి పళ్ళెం తీసేది తీసి నాకు ఈరోజు కూడా నాకు పెట్టి ఒకసారి భగవద్గీత చదువుకుంటున్నా భగవద్గీత చదువుకునేటప్పటికి భోజనానికి రాత అయ్యింది నాకు కొంచెం ఆలోచన ఉందో నువ్వు తినేసే ఇప్పటికే టైం అయిపోయింది నా కోసం ఉండే బాగా నువ్వు తినేసే అని చెప్పా సరే లేదా తింటుంది కదా అని చెప్పి అంటే ఆధ్యాయం అయిపోయిన తర్వాత ఊరుకోకూడదు మళ్ళీ రెండు అధ్యాయం మొదలుపెట్టా 
రెండో అధ్యాయ వాళ్ళు పెట్టాక మళ్ళీ మా సగంలో లేకపోకూడదు అదే ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు ఇరవై ఆరు శ్లోకాలు అవుతే కానీ ఎంత మన దాంట్లో తాత్పర్యం చదువుకునేదాన శ్లోకాలు చదివితే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు అందుకని తాత్పర్యం చదువుకుంటా తాత్పర్యం చదువుకుంటే బాగా అర్థమైపోతుంది అనమాట అప్పుడు లేచి వెళ్తే ఉంది కాపాట కూర్చుని ఉంది ఏంటి అన్నం చూస్తాను లేదు నువ్వు అంటే నువ్వు లేకుండా నేను ఎప్పుడు తిన్నానా నేను ఎట్ తింటాను అనుకున్నాను నువ్వు ఆనందం అమ్మో అమ్మ అనుకుని చెప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు చాలా ఎప్పుడు ఎలా అత్త ఎన్నం తిన్నారా అంటే అప్పుడు లేచి వెళ్ళిపోతా అట్ట ఉంటుంది ఆ కోళ్ళు ఆ రెండో కోళ్ళు కూడా బాగానే ఉంటుంది ఇక రెండో భయ భార్య ఇక్కడే ఉంటుంది ఆమె కూడా బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ తచ్చి తక్కువ అంటే ఇక్కడే సరిపోతాయి పైకి అక్కడ ఏదైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళి పది ఒక నెలకు రెండు నెలలకు వెళ్ళి కలపడే ఒక రోజు ఉండి ఆట పడతా ఉంటాను అనమాట మీరు భజన పడతారా భజన చేస్తాను ఏదో పాడండి ఒకటి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఏకగ్రీవంగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు భజన చేసామండి మా ఊళ్ళో ఇంత రోజు బురద బురద అయితే ఓ ఏరే ఒకళ్ళు ఇంటే పెట్టేవాళ్ళు భజన అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ లేదా ఆయన తొట్టి ఎండ నీళ్ళు బట్టి పెట్టేవాడు మొత్తం పదిహేను మంది పదిహేను మంది వెళ్ళేవాళ్ళం కాళ్ళు కడుక్కుని ఇక్కడ భజన భజన చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం రాత్రి తొమ్మిది ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం పగలు తెస్తానికి లేదు సంతకాలు తెస్తానికి లేదు వింటే మరి వీళ్ళు మగవాళ్ళు ఊరుకోరు కదా దాని భజనాన్ని మొదలుపెట్టాలి భయం తెలుగుతున్నా తినటం ఎక్కువైపోయిందని ఇంటో గొడవలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి అందుకని చెప్పేసి అది ఒకటే అనుకున్నాం సుబ్బ తొమ్మిది అయినాక మొదలు పెట్టుకుంటాం అనుకున్నా వాళ్ళం తొమ్మిది గంటలకల్లా భోజనం భోజనం చేసేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చునేవాళ్ళం ముందు కాసేపు ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళం ప్రార్థన తర్వాత భజన ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాట పాడేవాళ్ళు మీరు పాడండి అది మీరు పాడండి ఓ పాట పాడు పదిహేను సంవత్సరాలు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఏకాదశి పది ఏకాదశి ఉంటాము ఒక ఏకనామం పొద్దున్న ఏడు గంటల వరకునే మళ్ళీ మన్నాలు ఏడు గంటల వరకు ఏకనామం పెట్టుకున్నాం వాళ్ళం కార్తీక మాసం అయితే నాలుగు అంటే సోమవారాలు ఏకనామం పెట్టుకునే వాళ్ళం నామం ఆఫ్టర్ అనేది లేదు ఒక జట్టు ఒక రెండు గంటలు ఒక జట్టు రెండు గంటలు రెండు గంటలు అట్లా అట్లా చేసేవాళ్ళు ఆ భజన ఆ చేసినప్పుడు చక్కగా మనసు ఫస్ట్లో తెలిసేది కాదు ఉన్న భయం చేసేమే కానీ తెలిసేది కాదు తర్వాత చాలా దగ్గర పాటుపాటు తాండవాళ్ళి సల్పేను కైలాసేశ్వరుడు తాండవా కైలాసేశ్వరుడు తాండవా కేళి సల్పేను శంకరుడు ఓంకారంతో ఓకే 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 మామూలుగా రోజు నువ్వు చేస్తే ప్రార్థన ఏదైనా ఉంటే చెప్పు అదే ఇవి చాలా పాటలు రోజు వస్తాయండి కానీ ఇప్పుడు కొంచెం మతి వరపు ఎక్కువ మతి వరపు ఎక్కువైంది ఇప్పుడు నా వయసు అవుదు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు తొంభై సంవత్సరాలు చదువుతాడు అందరికి అదే అదే ఇప్పుడు కూడా ఏదో అంటే ఒక నలభై నిమిషాలు వాకింగ్ చేస్తాను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను డైలీ చేస్తా ఎక్సర్సైజ్లు మంచి మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తా అనమాట ఆట చేస్తేనే ఈ విధంగా ఉన్నాడనమాట ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు మై గుడ్నెస్ రోజు ఒక నలభై నిమిషాలు తప్పనిసరిగా ఏ టైంలో అయినా మిమ్మల్ని చూస్తే అలా అనిపించరు మిమ్మల్ని చూస్తే అంత అలా అనిపించరు అతను రోజు డైలీ చేస్తానండి ఎప్పుడో ఒక రోజు రోజు ఇసుకొచ్చి భయ చేయిపోయిన చేయను కానీ అన్నీ బాగానే ఉంటాయి కానీ రాత్రి పూట పడుకుంటా మటుకు నిద్ర పట్టదు ఎందుకంటే మెడిటేషన్ చేసుకుంటా పడుకున్నా పడుకోగానే మెడిటేషన్ చేసుకుంటా స్వామి మంత్రం ఇచ్చాడు నా స్వామి ఫస్ట్ అంజీ శాస్త్రి గారు ఏం చెప్పాడంటే ఆవులు కాదు సాయంత ఏవో చెప్పలే నాకు నాకు ఏం చెప్పాడు జీవ హింస చేయకూడదు ఒకళ్ళు తిట్టారనుకో వాళ్ళని తిప్పి తిట్టొద్దు ఒకళ్ళు అన్నారని మళ్ళీ బాధపడవద్దు పర ఎప్పుడు కూడా రామనామం చేసుకో ఈ రామనామంలోనే అంతా కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా రామనామంలోనే ఉంది నువ్వు రామనామం తప్ప రెండో చేసుకోవద్దు నువ్వు ఇది చేసుకో కూర్చున్నా పడుకున్నా నుంచున్నా ఒక్క నిమిషం కూడా లేకుండా రామనామం చేసుకో ఓంకారం చేసుకో చాలు జీవహింస అంతకుముందు చేసేవారా ఆసహారం అంటే నాన్నగారు ఈ మలయాళ స్వామి శిష్యుడు కదా 
నాన్నగా తినేవారు కాదు నాన్నగా తినేవారు కాదు మేము నేను కూడా తినేదాన్ని కాదు చిన్న పిల్లప్పుడు తెలియక నాకు ఒక రాక మంది ఏమైనా తింటే తిన్నాను ఒక తెలియదు కానీ నాకు ఒక వచ్చినాక తినకూడదు తినకూడదు అనుకున్నాం ఎందుకు తినకూడదు అంటే ఒకసారి చిన్న ఉపమానం చూస్తానండి ఇప్పుడు ఈ శరీరం పోయింది పోయిన తర్వాత ఏమంటాం ఈ శరీరాన్ని శవం అంటాం శవం అంటున్నాం అంతే కదా ఈ శవాన్ని చేసినప్పుడు మనం తీసుకెళ్ళి ఈ శవాన్ని చేసి దహనం చేసినప్పుడు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే కొత్తనారా స్నానం చేయిందే లోపలికి రావట్లేదు అట్లాగే ఒక కోడి ఉంది కోడిని కాలుస్తున్నారు చంపుతున్నారు అది శవమే కదా చచ్చిన తర్వాత మరి ఆ శవాన్ని కళాయిలు పెట్టుకుని వండుకు తింటున్నారు అంటే వాళ్ళు మానవుల రాక్షసుల చెప్పండి వాళ్ళు మానవుల రాక్షసుల ఏ మనకి భగవంతుడు ఏం తక్కువ చేశాడు మనకి ఏమైనా తక్కువ ఇచ్చాడు ఆ భగవంతుడు అన్ని రకాలు మనకు తినేందుకు అన్ని రకాల పళ్ళు ఇచ్చాడు కూరగాయలు ఇచ్చాడు ఆకూరలు ఇచ్చాడు అన్నీ ఇచ్చాడు భగవంతుడు ఇప్పుడు చూడండి కోడి మాకు పల్లెటూడు కదా కోడి పిల్లలు చేసుకునేది మేము చేసేవాడు కాదు మేము చేసుకునేది చేసినప్పుడు గడ్డ అట వెళ్తూ ఉండేది అది పిల్లలు అందరూ కుకు కుకు కుమట అట దాచుకునేది అత్త ఆమె ఆ బిడ్డల మీద అంత పోయినప్పుడు నీ బిడ్డల మీద నీకు అంత ప్రేమ ఉంటే నువ్వు దాన్ని చంపగలుగుతావా వాళ్ళు ఎంత మానవుడు కఠిడు కఠినాత్ముల రాక్షసుల మానవుల అది నేను ఎవరిని తింటే ఒప్పుకోను ఎప్పుడైనా వీళ్ళ కొడపని చేస్తా ఉండే అమెరికాలో ఎవరినా కూడా ఎప్పుడు చేస్తా ఉండే మీరు ఎట్టేపు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అంటుకోకూడదు అని చెప్పేదాన్ని చేసిన కాదు కానీ నా బిడ్డలు ఎవరు తెల్లా మా ఉన్నాడు అన్న ఉన్నాడు అండి ఒకడు ఒకటి మళ్ళీ మీ దగ్గర అబద్ధం చెప్పకూడదు ఒకడు ఉన్నాడు తినేవాడు కానీ కదా వాళ్ళు ఎవరు అంటుకోరు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు అంటుకోరు మా చిన్నాడు అంటుకోడు మధ్యాడు అంటు తింటాడు వీడు అంటుకోడు అసలు మేము మా ఇంట్లో వండటం అనేది తెలియదు మరి అట్టా శవాన్ని తెచ్చుకుని మనం తింటున్నాము మన శవాన్ని తెచ్చినాము అంటా దాన్ని చంపితే అది శవం కదా అది అంటు కదా దాన్ని అంటు తినొచ్చా ఆ కోడి అంత ప్రేమగా పెంచుకుంటుంది ఆ బిడ్డలని మన బిడ్డల్ని ఎవరికైనా అప్పచెప్పు ఏ కో ఏ రాసేసి కో లేకపోతే ఎప్పులుకో మన బిడ్డలు అప్పిస్తామా అప్పచెప్పలేం కదా దాని గురించి చేసి ప్రతిసారి చెబుతానండి ప్రతి ఒక్కసారి చేసి అదే చెబుతాను ఈ మాటలు వినడం కోసం ఈరోజు వచ్చాను మా నాన్నగారు అట్ట ఉండి అంత నీముగా ఉండి చక్కన దేశ మాత్రకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రారంభం చూడండి అది ప్రారంభమే ప్రారంభం కాకపోతే మళ్ళీ మనసు మానదం మనకు ప్రారంభం ఉంటుంది కదా వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ నాన్నగారు అస్సలు తినేవారు కాదండి అయ్యా నేను ఎన్నో యాసలు చేశాను ఇగో వీళ్ళు అందరూ అలా వచ్చి అలా చెప్పంగానే చోటు చేసి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడ పోతే అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనేవాళ్ళు నేను ఒకటే అర్థం కదా నేను అన్ని చేసి ఆడి పెడుతున్నా మనిషి పెడుతున్నా నేను తర్వాత పెద్ద వయసు వచ్చిన తర్వాత నేను వెళ్ళాలంటే వెళ్ళలేను తిరగలేను కాబట్టి నేను ఇప్పుడే వయసు ఉన్న కానీ చూడ కాశీ రామేశ్వరం ఏమో ఉత్తర కాశీ మొత్తం అదే అన్ని దేశాలు అమెరికా సింగపూరు ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని దేశాలు మొత్తం వెళ్ళి వచ్చాను ఎప్పుడు వెళ్ళి వచ్చాను వయసులో ఉండడానికి వెళ్ళాను వయసులో వయసు అయినాక వెళ్తే అక్కడ కూర్చోబడి అక్కడ కూర్చోబడి వాళ్ళని అడిగాను ఎందుకు ఒకళ్ళకి ఆధారం పడాలి ఎందుకు పడాలి అది ఓపుకున్నగా చేసుకోవాలి ఓపుకున్నా పడి తిరగటం ఉన్నా ఓపికలేదు బొమ్మలు ఏముంది అనేవాళ్ళు అది వెళ్ళింది బొమ్మను చూస్తానికి అంటున్నావు విగ్రహాన్ని చూస్తున్నా విగ్రహాలు ఏముంది అన్న అనేవాళ్ళు అప్పుడు నేను చెప్పేదాన్ని అనమాట విగ్రహంలో కాదు నీలో ఏముందో అగ్రహంలో కూడా అది ఏముంది అగ్రహ దాన్ని చూసి ఎప్పుడు మనకు అది విగ్రహం అనుకుంటాము నీకు ఏమి తెలియదు అనుకోవాలి అక్కడ చూసినప్పుడు అమ్మవారు ఈ అమ్మవారిని చూస్తున్నాము అమ్మ అని చెప్పేసి ఆ భావన వచ్చి నువ్వు ఆ అమ్మగా ఆ అమ్మ నన్ను ఆశీర్వదించినట్టుగా ఆ అమ్మని చూసుకుంటే ఆ ఆశీర్వదం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పూజ చేస్తున్నాం పూజ చేస్తా అంటే శివుని పెట్టుకున్నాం అమ్మవారిని పెట్టుకున్నాం లలితాదేవి పెట్టుకున్నాం పెట్టినప్పుడు పూజ చేస్తున్నాం లలితా చేంజ్ లలితాదేవికి పూజ చేస్తున్నాం లలితా దేవి పూజ చేసినప్పుడు మనం ఆ విగ్రహాన్ని చేస్తున్నామా విగ్రహం చేస్తే ఉపయోగం ఉంది ఏమన్నా ఉందా లేదు కదా కాబట్టి దాంట్లో అమ్మవారు ఉన్నాయి అమ్మవారు ఉంటేనే అమ్మవారికి మనం పూజ చేయగలుగుతున్నాం అమ్మవారు లేకపోతే రాత్రి అయితే ఉపయోగం ఉంది అవునంటారా కాదంటారా మీరు కరెక్ట్ జన్మే కర్మకు ఆధారం అని కర్మకు కర్మ జీవులు అని మనకు జన్మ ఎందుకు వచ్చింది కర్మను బట్టి వచ్చింది అంతేనా మీరు పెద్దవారు వయసుకు కాదు 
వయసు కాదు జ్ఞానానికి పెద్దవారు నేను వయసుకు పెద్దే కానీ జ్ఞానానికి పెద్ద కాదు మీరు జ్ఞానానికి పెద్దలు చెప్పండి మీరు కరెక్ట్ మీరు కరెక్ట్ కరెక్ట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జన్మే కర్మకు ఆధారం అని కర్మకు గురి అయ్యేసారా జీవులని జీవులు కర్మ దేవుడు ఎరుగునని అందరి తరఫున ఏంటంటే అవునంటారా కాదంటారా ఏమంటారు అవును 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 చెప్పండి అదే అట్లాంటి తత్వాలు వాడేదాన్ని మంచి మంచి ఇప్పుడు శివుడు కూడా మర్చిపోయా కానీ పాట కాదు కావాల్సింది ఆ చేసిన నాట్యం అది ఆ తలమైతం ఆ తలమైతం వస్తా రావాలి ఆ తలమైతం వస్తేనే ఆ పాట పాడగా చూస్తాం పాట పాటలోనే తలమైతకి వెళ్ళిపోతాం మరి నేనప్పుడు ఊరిక ఇప్పుడు మీరు అడిగారు చాలా పాట వచ్చు చాలా పాట కూడా చూసి చదవమని చెప్పామంటే చదువుతాను చేసి చెప్తాను కానీ అదే భావన ఉండాలి భావన లేదని లేదు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉంటున్నాం ఎలా ఉంటున్నాం నీటిలో తామరాకుంది తామరాకుంటే అది తామరాకు నీళ్ళు ఏమైనా అంటుందా లేదు ఎందుకంటట్లేదు దాని స్వాభావికం అది అదే స్వాభావికం కాక అది ఏంటి అంటుందో దాని నిజం స్వరూపం అది చూసుకుంటుంది మానవుడు ఎట్లా ఉండాలి తామరాకు నీళ్ళు అంటని విధంగా ఉండాలి అన్నీ ప్రపంచంలో మొత్తం చూస్తున్నాం అన్నీ తింటున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాం మంద కాదు ప్రకృతిలో ఉంటాం కనుక అన్నీ చేయాలి ఇప్పుడు దేశం కానీ అన్ని పనులు చేసుకోవాలి కానీ దృష్టికి ఎక్కడ పెట్టాలి ఆలోచనలు ఎక్కడ పెట్టాలంటే మనం నామం మీద పెట్టుకోవాలి నామం పెట్టుకుని చేసుకుంటే మనకి ఆ శివుడు ఎక్కడో కాదు ఇక్కడే ఉన్నాడు దగ్గరే ఉన్నాడు దూరాన్ని ఎక్కడో లేడు యాత్రకి ఎందుకు వెళ్ళామని అంటారు వెళ్ళాలి మలయాళ సాంగ్ గారు వెళ్ళారు మా యాత్రలు అన్ని దేశాలు తిరిగి చూసి వచ్చారు అట్లాగే వెళ్ళాలని అక్కడికి చిన్న చిన్న పిల్లలైనా సరే ఎంత డబ్బులైనా సరే మా రెండో కోళ్ళు అప్పుడు అది అక్కడ వేస్తానంటే గబగబా అదట పాస్ ఇచ్చేది నలభై సేలు ఇచ్చేది అయితే ఎప్పుడైనా సరే ఆ అమ్మాయి వేస్తలకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయి ఇచ్చేది ఆ పాస్ కేసేలు ముప్పై సేలు ఇచ్చేది అమ్మమ్మ అనేది అమ్మ మనం వెళ్ళు నేను ఇష్టం ఇష్టం అని చెప్పేసి ఇచ్చేది ఏ డబ్బులు కాడ వెనకాడేవాళ్ళు కాదు కొడుకులు కానీ కోడలు కానీ ఎవరైనా కానీ వెనకాడేవాళ్ళు కాదు ఎంత అడిగితే ఇచ్చేసేటప్పటికీ అప్పటికి ఎంత అయితే ఇచ్చేస్తారు ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో ఒక ఆశ్రమం కట్టించా మా ఊళ్ళో ఒక ఆశ అంటే అది ముందు మా అన్నయ్య స్థలం మా చెల్లి స్థలం కొనిచ్చింది మా అన్నయ్య అంటే ఊరికే వచ్చాడు కొంచెం వేసాడు తర్వాత వేయలేపాడు చేరు చెల్లెలు కలిసి ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఆశ్రమం కట్టించాం ఆశ్రమం కట్టించి ఆశ్రమం పెడితే ఆశ్రమం పెట్టి ఒక అమ్మాయికి సో సంవత్సరాలకి లక్ష రూపాయలు పోషిస్తాను ఒక చెల్లి నేను ఇద్దరం కలిసి ఒక ఒక్క జీవితంలో ఇది సంపాదించాం రేపు ఏం ఎత్తుకెళ్ళాం ఇది కూడా ఎత్తుకెళ్ళాం అవునా ఏమి ఎత్తుకెళ్తాం రెండు పుణ్యము పాపం మీరు నాకు చెప్పాలి కానీ నేను మీకు చెప్పడం ఏంటి ఇవాళ నేను వినడం కోసమే వచ్చాను ఇక్కడ నేను చెప్పడం కోసం రాలేదు మరి నేను కూడా వినాలి కదా మలయాళ స్వామి అని చూడలేదు మిమ్మల్ని అని చూడాలి కదా నేను భగవంత్ తెచ్చానే కదా లేకపోతే మనం సార్ పుట్ట తెచ్చామా పుట్ట కానీ తయారయ్యాడా ఎంత శ్రమం పెడితే ఎంత కష్టపడితే ఎంత చేస్తే వచ్చింది రైతుని బోగులు నిద్ర పట్టకుండా నిద్ర పోకుండా చెట్లో పడి నూగు అదేదో ఉండేది కొన్నప్పుడు అది పేర్లు అల్లే బట్టక పట్టుకు వదిలేయి కాదు నేను కూడా వెళ్ళాను అరే నువ్వు తీసుకొచ్చి అడవిలో పడ యాత్ర చేసుకుంటున్నావురా ఎందుకురా ఈ కరం ఎందుకు పట్టిందని చెప్పి అనేది దాన్ని అంటే ఏం కాదమ్మా చూడు ఏం కాదమ్మా అని చూడు అనేవాడు మరి వాళ్ళ ఎట్లా ఉంది రాజభోగం వెళ్ళబోతుంది అస్త అక్కడ కష్టపడ్డాం కష్టం చేయాలి కష్టం ఇప్పుడు మెడిటేషన్ కూడా చేస్తున్నామంటే మనం విరామ లేకుండా చేసుకుంటూ ఉంటేనే మనకు అది నిలుస్తుంది ఇది ఏంటంటే మనసు మంచిది కాదు ఎప్పుడు ప్రకృతి మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఓం చేస్తున్నాం అనుకో ఆ భూమి చేసేటప్పుడు కూడా మనం టకటకటకటకటకట తినకూడదు అంత మొత్తం తీసి ఒక భగవంతు కాకులకో పశువులకో పనులకో ఒక మొత్తం తీసి పెట్టాలి అప్పుడు అక్కడ ఒక చాలాలి అహం వైశాలరో భూత ప్రాణి నాం దేహమాశ్రిత ప్రాణ ప్రాణ సమాయుక్తం పశ్యాన్యన్నం చతుర్విధం బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మసం బ్రహ్మతేని గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన చూడండి దాని ఎంత ఎంత ఉందో చూడండి భోజనం అంత ఎవరికి వెళ్ళాలి పరమాత్మ కల్పించాలి ఈ శరీరానికి కాదు పరమాత్మ కల్పించాలి ఆ పరమాత్మ సంతోషించాలి అవునా అది తప్పే ఉన్నందా అవును 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 
మరి గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మరి గురువులు చెప్పిన దాంట్లో మనం కొంతకాలం అంత ఆశించలేము అంత ఆశిస్తున్నామని చెప్పలేము అంత ఆశించలేము కొంత ఆశిస్తాం మా వాళ్ళు అంత ఆశ కడితే నన్ను నేను తిట్టారు నేను ప్రెసిడెంట్గా చేశానంటే మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్గా చేశా ఏక ఇంకా పదిహేను సంవత్సరాలు చేశా ఆ ఆఫీస్కి వెళ్తే బీడో గారు కానీ కలెక్టర్ కానీ తహసీల్దార్ గారు కానీ అరే అక్కడ వర్కర్స్ కానీ బ్యాంక్ మేనేజర్ కానీ ఆ దేవి నా పేరు దేవి దేవి అని పిలిచేవాళ్ళు సరోజిని దేవి అనేవాళ్ళు అందరూ నేను కూర్చున్నాక కూర్చునే వారు కూర్చునేవాళ్ళు కూర్చొని పెట్టేవాళ్ళు పక్కన కూర్చోబెట్టుకునే వాళ్ళు ఇలాగ వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు బ్యాంకే మేనేజర్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్ అయితే ఇంతే ఇలా ఉండేవారు అనమాట ఎంతమందికో లోన్లు ఇప్పించి నేను మహిళా మండల ప్రెసిడెంట్గా ఉండే ఎంతమందికో లోన్లు ఇప్పించి గీత లోన్లు ఇప్పించి పొలాలు లోన్లు ఇప్పించి మరి లేని వాళ్ళకి కిల్లి కొట్లకి లోన్ ఇప్పిస్తే కొంతమంది ఇయిపోతే వచ్చి నాయించిపోయి పడ్డారు గవర్నమెంట్ నాయించిపోయి పడితే వాళ్ళ చుట్టూ నేను తిరిగి ఆ డబ్బులు నేను కట్టించి చేసి మాత మహిళా మండల చేసి మహిళ ఇంటింటికి తిరిగి మా అంటే మీరు నేర్చుకోండి మిషన్ మిషన్ నేర్చుకుంటే రేపొద్దునే మీ పిల్లల భవిష్యత్తులో కుట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ జాకెట్ కుట్టించుకోవాలంటే నాలుగు వందలు ఉంటాయి ఇవాళ మన ఇంట్లో కూర్చొని రోజుకు నాలుగు జాకెట్లు కుట్టుకున్నాను నా నాలుగు పదహారు రూపాయలు అవుతాయి అని చెప్పి ఇంటింటికి తిరితే కొంతమంది అనేవాళ్ళు బలిజాలు కుట్టుకుంటారు సాయిబులు కుట్టుకుంటారు ఏం పెట్టడం ఏంటి నేను మహా ప్రెసిడెంట్ లాగా బయలుదేరి వస్తా తిరుగుతున్నా అనేవాళ్ళు నన్ను బయట అటు అడుగు పెట్టనిచ్చేవాళ్ళు ఉన్నాను అనేవాళ్ళు అనుకోండి మీ పాపం మీ జరుగుతుందని అనుకుని ఇరవై మంది జాయిన్ అయ్యారు ఇరవై మంది మూడు నెలలు నేర్చుకున్నారు ఆ అమ్మాయి మూడు నెలల టీచరు మనకు సూయింగ్ సెంటర్ డస్మిక్ సెంటర్ అయితే నాలుగు నెలలు రెండు సెంటర్లు ఉంటాయి ఒకటి డస్మిక్ సెంటర్ అని ఒకటి సూయింగ్ సెంటర్ అని ఆ సూయింగ్ సెంటర్లో మనకి ఇచ్చారు నేను అది నాకు వచ్చిన తెలియదు సేవింగ్ సెంటర్ అని తెలియలే నాకు తెలియక సూయింగ్ సెంటర్ పెట్టుకున్నా ఎంఎస్ గారు నాకు అదే పెట్టుకోమని చెప్పింది చేతే నేను అది పెట్టుకున్నా కానీ ఆ టీచర్ ఇప్పుడు కూడా ఉందండి ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ చేస్తుంది నా మా వచ్చిన మా నేర్పిన అమ్మాయి ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ చేస్తుంది మా అబ్బాయి ఫోన్ చేసి కనుక్కొని నా హఠాత్ తీసుకుని పేపర్లో చూసి ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి చిన్నపిల్లప్పుడు వచ్చింది మా ఇంటికి వచ్చి అందరికి నేర్పింది తర్వాత అమ్మాయి ట్రైనింగ్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోయి మా మా తవ్యంగానే వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే నేను నేర్చుకుని నేను అందరికి నేను నేర్పా రాత్రి పూట నేర్చుకున్నా ఒక సాయి పని పిలిపించుకుని మిషన్ కుట్టే సాయి పని పిలిపించుకుని రాత్రిగా కట్ చేయటం చేయటం అనేది చేసుకుని నేను కుట్టేదాన్ని కుట్టి వాళ్ళకి నేర్పేదాన్ని నాకు అది మహిళా మండల బెస్ట్ బెస్ట్ మహిళా మండలే వచ్చింది మా నాలుగు వాళ్ళు నాలుగు వాళ్ళకి పెట్టారు చింగుపాలెం ఉల్లిపాలెం అది బెస్ట్ మహిళా మండల వచ్చింది పేరు నాలుగు సార్లు పోటీ పెట్టారు నాలుగు సార్లు పోటీ పెట్టి మా ఊరు సర్పంచ్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇంకా ఆయన నా వయసే ఇప్పుడు ఉన్నాడు ఇంకా వచ్చే చేసి అంటే ఆ ఇక్త కథగా కలెక్టర్ ఒక ఇంటికి రాకూడదు ఆఫీసులోనో పంచాయతీ ఆఫీసులోనో స్కూల్లోనో లేకపోతే ఎక్కడన్నా సెంటర్లోనో రావాలి కలెక్టర్ కలెక్టర్ తీసుకొస్తామని అనుకున్నాను నేను తీసుకొచ్చి పిచ్చి మంది ఇంట్లేదు ఏం మాట కలెక్టర్ తీసుకొస్తే కలెక్టర్ గారు చెబితే వింటారు అనుకుని మొత్తం డప్పేయించా ఊరికి డప్పేయించి ఇట్లా పదహారు రోజులు కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారు అని అప్పుడు వెళ్ళి తహసీల్ గారు కనుక్కున్నాం కలెక్టర్ గారు వస్తున్నారు కదా మరి భోజనాలు అది అటెండ్మెంట్ అది ఏంటి ఏం చేయాలన్నారు అంటే మా ఇంటికి వస్తారన్నారు కానీ నాన్ వెజ్ చేయాలన్నారు నా పని అయిపోయింది ఏమో వద్ద రమ్మని పిలిచిన కదా మరి వద్దంటాక లేదు బాగోదు మన ఇంటికి భోజనాలకు వస్తున్నారు ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు మలయాళ స్వామి వరదర్శనం ఆ రైతు అంతా ఏడ్చా స్వామి ఏంటి నాకు పరీక్ష ఏంటి నేను నాన్ వేజ్ చేసి ఆలకి పెట్టడం ఏంటి నేను కొన్ని సమ కొన్ని జీవులు చెప్పి నేను ఆయన పెట్టి తీసుకొచ్చిన గౌరవం పొందుతానా ఏంటి స్వామి ఏం చెప్పేసి ఆ రాత్రి అంతా పెడతానే ఉండా ఏమండి ఆ భగవంతుడు సాక్షిగా తెల్ల రేపటికి నాకు కబురు వచ్చింది ఏమని వచ్చింది ముందు చింగుపాలెం వెళ్తున్నారు అక్కడ భోజనాలు మీ ఇంటికి వచ్చేవాడికి పన్నెండు అవుతుంది భోజనాలు చేసి పన్నెండింటికి బయలుదేరుతున్నారు అని నాకు వచ్చింది అమ్మాయి అనుకున్నా అప్పుడు మా పెద్దమ్మ నా పెద్ద కూతురు నా దగ్గరే ఉంది అమ్మాయి బిఏ బిఎస్ బిఎస్ చదివి ఇంకా డిగ్రీ చేసింది అమ్మాయి పెద్దమ్మాయి 
పిల్లలందరూ బాగా చదివించుకోవాలనే నా ఉద్దేశంతోనే ఉన్నానన్నమాట అంత సహాయం అయ్యి ఆ మాని తీసుకొచ్చా అప్పుడు కలెక్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మా మహిళలు నాలుగు వందల మంది నా దాసం పట్టుకొచ్చారు స్వామి కలెక్టర్ని ఎదురు తీసుకొస్తానికి కలెక్టరు కలెక్టర్ భార్య ఎంఎస్ జిఎస్ ఉమ్మన్ వెళ్ళిపోయారు ఆఫీసరు బీడీఓ గారు తహసీల్దార్ గారు మరి సమితి ప్రెసిడెంటు ఇంతమంది మొత్తం పదకొండు మంది పదకొండు మంది నాలుగు కార్లు వేసుకుని వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మా ఊళ్ళో మా ఊరు ప్రెసిడెంట్ ఉండాడు ఇది మా ఇల్లు ఇదేమో అదంటే పంచాయతీ ఆఫీసు పంచాయతీ ఆఫీసులో పెడతాం అనుకున్నాం పంచాయతీ ఆఫీసులో పెడతాం అనేటప్పటికి అన్నీ మేము మహిళ మహిళలు మహిళ మండల మహిళా మండల తరఫు వాళ్ళే ఎవరి రకాలు చేయమన్నాం ఎవరెవరు ఏమేమి రకాలు చేస్తారు అన్నీ చేసి అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ లాగా పెడదాము పెట్టమని చెప్పా చేస్తే అందరు తల ఒక రకాలు రెండు మూడు రకాలు చేశారు ఒక్కొక్కళ్ళు రెండు మూడు రకాలు చేశారు పూల గుండెలు కుట్టేవాళ్ళు పూల గుండెలు కూరలు ఉండేవాళ్ళు కూరలు స్వీట్లు ఆట్లు అన్ని రకాలు మొత్తం చేసి చక్కగా స్టెప్ స్టెప్పులు స్టెప్పులుగా పెడతావు బాగుంటుందని చెప్పేశారు నేనేమో రాగులతో అరిసెలోను గరికతో పచ్చడి చేశాను గరికి తీసుకొని గరికతో పచ్చడి చేశాను రాగులతో అరిసెలు చేశాను అన్నిటి మీద చిప్పులు అంటించాం చిప్పులు అంటించేసి ఎగ్జిబిషన్లో పే పెట్టామని పెట్టుకున్నాం ఇవన్నీ పంచాయతీ ఆఫీసులో పెట్టాలి పంచాయతీ ఆఫీసులో పెట్టడానికి తాళా వాడిగా ఎవరన్నాడు అదేంటి కలెక్టర్ తీసుకొస్తుంటే తాళా వీడంటే మరి ఇవన్నీ చేసిన మేము పెట్టాలి కదా మేము ఎక్కడ పెడతామో మాకు తాళా ఇవ్వమని చెప్పంటే ఎవరికి చెప్పుకుంటుందో చెప్పుకోమని నేను ఇవ్వను అన్నాడు ఇవ్వను అంటున్నప్పుడు మా నాయన తీసుకుని మళ్ళీ సత్తా వత్త అంటే మా రేపల్లి వెళ్ళి తహసీల్ గారిని బీడో గారిని పట్టుకున్నాను పట్టుకు ఏడు చేసా ఏడేదు రేపు ఎల్లుండే వచ్చేది మరి ఈలోగా అన్నీ సర్దుకోవాలి టెంట్ టెంట్లు వేసుకోవాలి అన్నీ చేయాలి ఏం చేయాలి అది కట్టలేదు అది చూడగానే ఏడు చేసా తహసీల్ గారిని చూడగానే ఏడు చేసా అప్పుడు తహసీల్ గారు అన్న ఏంటమ్మ ఏంటి ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది అన్నాడు ఇట్ చేశాడండి అన్న అన్న చేశాడంటే అప్పుడే అనుకోకుండా కలెక్టర్ దేవుడు ఏదైనా సరే భగవంతుడు కొనాలి కొప్పరాయి ఏది చేయలేవు దేవుడు వచ్చినట్టు కలెక్టర్ గారు ఇచ్చాడు కలెక్టర్ గారు వచ్చేటప్పటికి ఏంటి ఏంటి అని అడిగాడు అయితే ఇట్లా సంగతి అమ్మగారు బాధపడుతున్నారు అని చెప్పారు సరాసరి మీ ఇంటికే వచ్చేస్తానమ్మ అన్నాడు సరాసరి మీ ఇంటికే వచ్చేస్తానన్నాడు నేను ఆ పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్ళను నువ్వు పెట్టి అన్ని ఒక లైన్లో పెట్టేసేసే నేను వచ్చి చూసుకు చూస్తాను అంటే నాలుగు ఊళ్ళు పోటీ పెట్టారు తహసీల్దార్ నాలుగు ఊళ్ళకి వెళ్ళాలి సింగపాలెం ఉప్పూటి ఏజెండ్ల నల్లూరు పాలెం నాలుగు ఊళ్ళు నాలుగు ఊళ్ళో చూసుకుని నా నాలుగోది నాది ఫస్ట్ అవన్నీ అయిపోయి నాలుగోది నాకు ఫస్ట్ నాకు పెట్టారు నాన్ వెజ్ వండాలి అన్నదిగా అది మారిపోయింది మారిపోయి నాకు భోజనాలు అయినాక వస్తున్నారు సరే అందరికి మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్లో పిల్లలు అందరికి చెప్పా పెద్దవాళ్ళకి చిన్నవాళ్ళకి అందరికి చెప్పా ఇలా కలెక్టర్ వస్తున్నాడు మన ఇంటికి మీరు అందరు రండి వెళ్ళి స్వామిని ఎదురు వెళ్ళి తీసుకొస్తాం మేడం వేళాంతో అని చెప్పా అందరూ వచ్చారండి ఊళ్ళో మొత్తం ఆడాడు అందరూ వచ్చారు వచ్చి ఏం చేశాడు మా ఇది మాది కదా అటు నుంచి మా ఇంటికి రావాలి ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడితే పంచాయతీకి ఆటం కట్టేసేసాడు బొంగులు బొంగులు అడ్డగా పెట్టేసేసాడు రాటానికి ఏం లేకుండా అప్పుడు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అదంటే అడిగా ఫోన్ చేసి తహసీల్ గారిని అడిగా పెద్దగా కలెక్టర్ ఫోన్ చేస్తే బాగాదు కదా అందుకని తహసీల్దారిని అడిగా తహసీల్దార్ గారిని అడిగా అంట అడితే ఆమె అట్ట తీసుకెళ్తే అట్ట వస్తాము వస్తాము ఏం పర్వాలేదు అడ్డ కట్టుకుంటే మరి కట్టుకొని అని చెప్పా అన్నారంట తర్వాత నాలుగు వందల మంది ఆడాళ్ళు మహిళలు నేను మేడం బ్యాడ్ మేడం పెట్టుకుని మా ఊరు చివరికి వెళ్ళాం అనమాట వాళ్ళు వస్తున్నామని ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తుంటే అప్పుడు ఎదిరిళ్ళాం ఎదురెళ్ళి కలెక్టర్ గారికి కలెక్టర్ గారి భార్యకి పూల మాలలు ఎత్తుకెళ్ళి వేసి ఉమ్మన్ ఊరిపేసి మాల వేసి ఎంఎస్ గారికి మేల పూల మాల వేసి ఆ పట్ట వస్తున్నాం నన్ను కూడా కార్యక్రమం అన్నారు ఇంతమంది నాతో పాటు వస్తే వాళ్ళు వదిలిపెట్టి నేను కార్యక్రమం మంచిది కాదు నేను కూడా నడిచే వస్తానన్న అంటే అప్పుడు ఎంఎస్ గారు తహసీల్దార్ గారు వరయ్య మా జిఎస్ ఉమ్మన్ ఆఫీసర్ గారు ఆ నలుగురు కూడా దిగేసేసారు దిగేసి మాతో పాటుగా మామూలు ఇట్ట ఇట్ట వెళ్ళాల్సిందానికి ఇట్ట వచ్చి అట తిరిగి అట తిరిగి ఇట్ట రావాల్సి వచ్చింది ఇట్ట అయితే సరే సరిపోయేది అట అదే వేరే మార్గంగా చెరువు చుట్టూ తిప్పుకుని అంటే చెరువు అట ఉందండి అంటే నువ్వు చెరువు దిగి రావన్న వస్తాలి అమ్మా అన్నాడు నవ్వుతా అన్నాడు అమ్మాయి అనుకున్నాను అనమాట ఆ పట్ తీసుకొచ్చాను ఇక చూడండి స్వామి కలెక్టర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు మహానాథ్ బాబులు ఒక ఏ కొద్ది పెట్టి వేసి అటు పెంచి ప్రెసిడెంట్ రావాలి కదా సచిన్ అంటే కలెక్టర్ అయితే సమితి ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు ఈ సమితి ప్రెసిడెంట్ కూడా కొట్టే సమితి ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు ఈ ప్రెసిడెంట్ వచ్చాడు ఇద్దరు కలిసి చాలా చిట
ఇంత సేవ చేసి ఇంత సేవ చేసి ఇంత చేస్తే మీరు అర్థం కట్టాలి కారణం ఏంటి ఏందుకు ఏ వల్ల మీరు అర్థం కారణం కట్టారు ఇది నీ తాతగాడు సొమ్మ ఎవరు సొమ్ము ఇది పంచాయతీ ఆఫీసు కాబట్టి మీరు ఎత్తుకెళ్ళారు ఇష్టం చెట్టుకు మాట్లాడి అడిగాడండి ఒక్కడు మాట్లాడితే ఒట్టు మాట్లాడాల మాట్లాడగా ఇక ఇంకా పైకి ఇంకా నన్ను కలకరాలు జరగానే అప్పుడు మాకు పైపులు పైపులు అడుగు అది చుట్టూ కంపౌండ్ ఒక చెరువు చుట్టూ చెరువు నీళ్ళే ఒక అది అడుగు ఇది అడుగు అన్నారు నేనే కలుసాను మీరే అడుకోండి నేను అడగను లేక మహిళ మండల తరఫున తీసుకొచ్చాను ఇంకొకటి అండి ఏం చేసి అంటే మా ఇంట్లో మిషన్ సెంటర్ పెట్టాం మిషన్ నేర్పుతున్నాం మా వారు కొంచెం కోపంగా ఉంటున్నారు ఎందుకంటే పద్దాక ఇరవై మంది పిల్లల మనుషులు ఉంటారు ఎప్పుడు ఉండాలి ఉండాలంటే ఉంటారు ఆయన నిద్ర ఎవరో చెప్తా వచ్చి నిద్ర బాగాలేరు అందుకని చెప్పేసి ఆయన కొంచెం బాధగా ఉన్నాయి అందుకని మహిళా మండల బిల్లు కట్టిద్దామని చెప్పేసి స్థలం కొనుక్కొని మహిళా మండల బిల్లు కట్టి కట్టించా మహిళా మండల బిల్లు కట్టించా మహిళా మండల బిల్లు కట్టిస్తే స్వామి అప్పుడు ఈ అన్నారన్నమాట చెప్పా నేను ఇట్ల కట్టించాలండి ఈ ఊళ్ళు అట్టి చేస్తున్నారు ఇక మన వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతారు నేను అని చెప్పా చెప్పిన తర్వాత సరే మీరు అప్పుడు మెలకండి ఊరుకోమన్నారు నేను ఊరుకున్నాను అందరినీ చేయక వదిలిపెట్టి వేసేసారు ఒక్క స్త్రీ ఎంత ఏమైనా డిగ్రీలు చదివిందా ఏమి చదువుకున్న స్త్రీ ఇంత చేస్తే ఆమె చూసి మీరు చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉండే నేర్చుకోండి అని చెప్పి ఆయన అన్నారనమాట అనాక అన్ని అన్ని చూశారు చేసి అని చూశారు చూస్తే గరిక పసాడు రాసి పెట్టా అడితే అడిగారు ఏంటమ్మా ఇది గరిక పసాడు గరికి ఏంటి గడితే ఏడు చేసాం అంటే ఇట్లా గట్ల మీద ఉంటుందండి మాకు దిబ్బ దిబ్బ మీద గరికు బాగా ఎత్తెత్తు పెరిగింది అందుకని పచ్చడి చేశాను అన్నాడు ఆ పాట అది సూన్ తెప్పించుకుని కొంచెం టేస్ట్ చూశారు అక్కడే చూసి చాలా బాగుందమ్మా నేతికెళ్తా అన్నారు అని అప్పుడు రేడియోలు ఇంక అప్పటికి రావడం నాకు ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారండి ఆ రోజులో నాకు వాళ్ళందరూ ముందు నాకు రేడియో ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు చే సేకరణ ఇచ్చారనమాట నా జన్మ తరిచిపోయింది లేదు అనుకున్నానమాట తర్వాత ఆ పంచాయతీ ఆఫీస్ తీసుకెళ్తే మా అమ్మాయి డిగ్రీ సైజ్ అది ఉన్నమ్మాయి కదా మా అమ్మాయి చాలా బాగా మాట్లాడింది కలెక్టర్ గారు తీసుకొచ్చి ఆఫీస్కి వెళ్ళాం నరకొండ రమ్మన్నాడు పంచాయతీ ఆఫీస్కి మా వెళ్ళాలి కలెక్టర్ గారు పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాం పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్తే కరెంట్ తీసేసారు ఆయన చెప్పిన తర్వాత తీసేసరికి అందరు కలిసి వెళ్తే మా అమ్మాయి కూడా వచ్చింది నాతో పాటు ఇదే ఇదే మా ఇల్లు అది పంచాయతీ ఆఫీసు అయితే అప్పుడు కలెక్టర్ గారు అన్నాడు చూడు ఒక పల్లెటూరులో ఆమె మహిళా మండలి వెళ్ళి కట్టించి మహిళా మండలి ప్రెసిడెంట్గా చేసి ఇంత మందికి సేవ చేసి సేవంగా సెంటర్ పెట్టి ఇంత సేవ చేస్తే మీరు ఇట్లా చేయ అందరూ ఎంత సహకారంగా ఉండాలి ఆమెతోనూ అలా కాకుండా మీరు ఇలా చేయడానికి ఏంటని చెప్పేసి ఏంటంటే అప్పుడు మా అమ్మాయి మాట్లాడింది అన్నాడు చూడు మరి ఆ చదువులు పైన అమ్మాయి డిగ్రీ చదివి డిగ్రీ చదివింది పైన ఎంఎస్ చేసింది మరి అట్లా అటు పిల్లలు మా ఊళ్ళు అప్పటికి ఇద్దరే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు మా అమ్మాయి ఇంకొక అబ్బాయి ఇంకొక అమ్మాయి మా ఊళ్ళు చదివిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరే అందరూ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు వచ్చే అవసాయమే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు అలా చేసింది చేస్తే మీరు చేయటం మంచిది అది అని చెప్పేసి మా అమ్మాయి బాగా మాట్లాడింది అలా మాట్లాడిన తర్వాత కలెక్టర్ అప్పట ఒక పూల మాల ఎత్తుకొచ్చి మా అమ్మాయి వాళ్ళు చేసి ఆ పాట అది చేశారు అనమాట ఆ ఊళ్ళో మనం ఏ మంచి చేసినా ఏదో ఒకటి ఎంతమాన అనేవాళ్ళండి నేను ఏం పాటిస్తున్నాను కదా నాకెందుకు మనం తప్పు చేస్తే భయపడాలి తప్పు ఏం చేయలేదు కదా మనం పది మంది ఉపాధి చూపించాం కోటాలు తీసుకొచ్చామండి నాకు నేను మహిళా మండలి పెట్టిన వాళ్ళప్పుడు అన్ని రకాల కోటాలు తీసుకొచ్చా బట్టలు తెచ్చా కిరసనాలు కందిపప్పు మినప్పప్పు గోధుమ పిండి మా మైదా పిండి మా మొత్తం అన్నీ నాకే వచ్చాయి కోటాలు అన్నీ రాకపోతే నేను మరి మా ఊళ్ళు బాగా లేని వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండారు పాపం వాళ్ళకి అదే మామూలుగా క్లాత్ ఇచ్చేవారు ఏది తెల్లది కూడా కాదు కూర కూర ఇచ్చేవాళ్ళు కూర అది ఎనిమిది సార్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎనిమిది సార్లు ఇస్తే ఆ ఎనిమిది సార్లు పాపం వాళ్ళ నాన్నగారిని ఎట్లా ఒకటి బతులు అడ్డుకొని ఆ ఎనిమిది సార్లు తీసుకుని బస్ కారే బస్ వేసుకొని బస్సులో పడేసుకుని చీరాలింది చీరాలు ఓడ డ్రైవర్ దగ్గర రంగులు వేస్తారు వాళ్ళకి ఇచ్చి వంద చీరలు వాళ్ళకి ఇచ్చి అక్కడ రంగులు ఏవి ఇచ్చి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చీరలు అమ్మేదాన్ని నమస్కారం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ సతాయించదలుచుకోలేదు మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ సతాయిస్తే నాకు పాపం వస్తుంది అట్లా భగవంతుడు దయ వల్ల అన్నీ నా ఇప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటా 
కూర్చాను కూర్చోలేను నా వల్ల కాదు మా ఇంట్లో పచ్చళ్ళు కానీ ఐదు వేల మందికి వంట స్వాములు అలా ఐదు వేల మందికి ఈమె మొత్తం వాళ్ళకి మొత్తం ఆహారం ఎట్లా ఉండాలి ఎంతమందికి ఏమిటి ఎంత పిగిల్స్ ఉండాలి ఏమి కూరగాయలు ఉండాలి అంతా ఆర్గనైజ్ అన్నారు అక్కడ ఆశ్రమం ఉందండి ఎక్కడ బాసర్లో అసలు అంటే పిల్లలు ఒక డెబ్బై మంది పిల్లలు వేదాలు చదివిస్తున్నాడు ఒక స్వామి వేదాలు చదువుతుంటే ఆ పిల్లలకి మా మా అబ్బాయి మా తోట ఉంది ఏ తెచ్చుకున్నా ఏం తమ్మిని తెచ్చింది ఖర్చు పెడతామని అనేవాడు కాదు మాట్లాడేవాడు కాదు ఏ పంపించబడాడు పంపించాడు నాలుగైదు సొందల మాటికాలు తీసుకొచ్చి మా పని అమ్మని పెట్టుకుని నేగోడు కూర్చుని ముక్కల పచ్చడి ఆవక పచ్చడి గుంజు పచ్చడి పచ్చళ్ళు పట్టి ఇంత బకెట్లు స్నానం చేసే బకెట్లు బకెట్లో నా నాలుగు బకెట్లు పచ్చడి పెట్టి ఆశ్రాలకు పంపించేదాన్ని ఏ ప్రతి ఆశ్రానికి పచ్చడి ఏదైనా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే పంపించేదా పంపిస్తాను ఇప్పుడు కూడా ఏమైనా ఆశ్రమాలు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి బియ్యము పప్పు నూనె అదంటే మిశ్రాకులు పంచదార మొత్తం అన్ని ఒక యాభై వేలు అవుతాయి ఒక యాభై వేలు పెట్టి ఒక యాభై వేలు పంపిస్తా నేను నన్ను ఎవరు అడగరు ఎక్కడ తెస్తావు డబ్బులు ఏంటి అని నన్ను ఎవరు అడగరు భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు నేను ఇస్తున్నాను అంతే నాకు నాకేముంది నేను చెప్తా అది ఒకటే మాట అంటే నాకు అంతకన్నా తెలియదు మరి ఏ ఆశ్రానికి ఏ ఏ ఆశ్రమం స్వామికైనా సరే స్వామి ఎవరిని వచ్చారనుకోండి ఒక ఐదు వేలు తక్కువ లేకుండా ఏ స్వామి వచ్చి ఒక ఐదు వేలు ఇస్తా ఏ స్వామి అని నాకు తెలిసి వస్తాను వస్తారు నాకు ఒక పదిహేను పది పదిహేను మంది స్వాముల పరిచయం బాగా ఒకళ్ళ ఇద్దరు కాదు ఉండండి ఇంకో ఉంది ఇంకో చదువుతున్నా ఒక నాకు మా స్వామి ఆంజనే ఆంజనేయ శాస్త్రాలు సార్ ఏం చెప్పారంటే గురువు వెంటన్నా గురువు వింటన్నా ఉండాలన్నాడు ఎందుకంటే ఈ మనసు చంచలమైంది చంచలైన మనసుని ఆకర్చుకోవాలంటే గురువు పక్కన ఉంటే గురువు ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాడు ఆ చెప్పిన దాన్ని నువ్వు మనం చేసుకోవచ్చు అందుకనే గురువు వింతగానే ఉండాలి గురువు వెంటనే ఉండాలన్నారు ఒక సంపూర్ణ స్వామి వారని కాశీలో వేదాలు చదివారు వేదాలు చదివిన తర్వాత నేను అడిగా అంటే ఏమండి ఇట్లా నేను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తాను మీరు వస్తారా అన్న అంటే ఆయనకి ఎవరు పిలిచినాడు లేరు అని నేను వస్తానమ్మా అన్నాడు వస్తానంటే మరి తీసుకొస్తే నేను భరించాలి కదా మరి నా వాళ్ళు అట్ట అవుతుంది కాబట్టి ఈ పిలిచా ఈ పిలిచి చెప్పా ఇట్ట స్వామి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా ఈ స్వామి ఆ రూమ్ స్వామికి ఇచ్చేసాయి ఈ రూమ్లో మేము ఉంటాము మరి నువ్వు స్వామికి అన్నీ జరపాలి స్వామి నేను దగ్గర పెట్టుకుంటే కొన్నాళ్ళ పాటు నా మనసుకి ఆయనతో చెప్పించుకున్న మనసు చుట్టూ పడే వరకు అటు పెట్టుకుంటాం అక్కడ అటు పెట్టుకుంటాము తర్వాత ఎవరిని వెళ్తానంటే పంపిద్దా లేకపోతే అక్కడ అటు పెట్టినాం అని చెప్పా సరే అని అన్నాడు సరే అయిన తర్వాత ఒక నాలుగు నెలలు ఉన్నాడు మన మధ్య మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎవరి గురించి అని ఏదైనా ఒక ఆలోచన వచ్చిందా వచ్చిందా చెప్పండి కాలేదు కదా మరి సత్సంగం ఉంటే మరి మనకి ఆలోచన రావుగా ఇప్పుడు ఊరికి ఊరినే కూర్చున్నాం అనుకో ఆ మనసు ఆ చెట్టు మీదకో లేదా పొట్ట మీదకో ఆ పిల్లల మీదకో ఇంకో దేని మీదకో ఆ కోళ్ళు ఏం చేస్తున్నావు ఈ కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడో ఈ ఆలోచనలు వస్తాయి ఈ ఆలోచనలు మరి అరికట్టుకోవాలంటే మరి చిత్త చిత్త వృత్తి నిరోధక అన్నాడు చిత్త వృత్తి నిరోధక అంటే ఏంటి చిత్తాన్ని ఆకట్టుకోవాలి చిత్తాన్ని ఆకట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎప్పుడు కూడా మనం చేసుకోవాలి ఆ మనం చేసుకోవాలంటే కొంతకాలం గురువు దగ్గర కూర్చోవాలి కొంతకాలం గురువు దగ్గర కూర్చుని మనం మా మనం చేసిన వరకే రావాలి మన కాసిన మనకి ఆ స్వరూపం కనిపించేట్టుగా మనసు వెళ్ళిపోవాలి ఆ పోయినప్పుడే కదా మనకి గురువు అవసరం అప్పుడు ఆ వంతుకు వచ్చి కదా మనకి గురువు అవసరం లేదా మనకు గురుతో మనకు కబరి ఏం ఉంది మనకు గురువు అవసరం కావాలా కావాలి పుట్టినప్పటి తల్లిదండ్రులు గురువు తర్వాత విద్య నేర్పింది గురువు తర్వాత ఈ స్వామి గురువు ఎందుకంటే మన ఈ శరీరాన్ని అంత పోషించింది భర్త కాబట్టి భర్త తర్వాత గురువు గురువు ఉన్నట్టు ఏంటి మన జన్మ రహస్యాన్ని చేస్తాడు మనం పుణ్యం చేసుకుంటే పుణ్య ఫలం అవుతుంది కర్మ చేసుకుంటే పాపం చేసుకుంటే పాపకారం అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు గురించి మనం చదువుకోవాలంటే మనం చదవగలదు వాళ్ళు వేదాలు చదువుతున్నారు వేదాలు సారంగా చదువుతున్నారు ఇప్పుడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఎన్నో ఇప్పుడు ఆ యుద్ధ పాండవులు యుద్ధం చేసుకునేటప్పుడు అర్జునుడు నేను సంపనే సంపన అంటాడు ఏమంటా ఏమన్నాడు కృష్ణుడు ఏమన్నాడు ఎవరి కోసం ఏడుతున్నావు ఇది ఒక ఎందుకు వచ్చి నీకు ఈ సమయంలో ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి అర్జునుడు ఆడతాడు ఏంట పోయేది శరీరము ఆత్మ అక్కడ పోతుంది పోని శరీరం పోత పోత పోని ఇక శరీరంతో సంబంధం ఏంటి అని చెప్పేసి అర్జునుడికి అర్జునుడికి బోధ చేశాడు మరి ఇట్లాంటి అన్నీ మనకు ఎంత తెలుపుతాయి ఇప్పుడు స్వామి ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం స్వామి ద్వారా చెప్పి వింటున్నాం 
చిచ్చిన మంత్రాన్ని జపం చేసుకుంటున్నాం మనం ఎన్ని చేసిందే ప్రయోజనం ఏముంది మన జన్మను తాలి మన జన్మను మనం రాహిత్యం చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఎంతకన్నా హీన చంద్ర ఎత్తకూడదు మనం చూస్తున్నాం కదా దేశంలో ఎంతమంది ఎంతోమంది కళ్ళు లేని వాళ్ళు కాళ్ళు ఇది చూడండి ఎంత జాత ప్రార్థని ఎవరు తప్పించినాం ఏదో ఎన్ని చేసినా ప్రార్థన తప్పించావా తప్పలేము అది అనుమతి చేరాల్సిందే ఏది ప్రారంభంలో మనం పుట్టినప్పుడు రాసి పెట్టి ఉంటాడో అది ఖచ్చితంగా తేరాల్సిందే కానీ ఒక నాలుగు రోజులు బాధపడ్డానే బాధపడినం ఎందుకు పడినా అంటావా మనం చేసాము ఎప్పుడో ఎవరిని ఇంత తినకుండా చేప చేసాం ఏ ఇవాళ ఇవాళ నాకు ఎట్లా వచ్చింది అంతే దాని గురించి ఆలోచించే పని లేదు ఏం చేస్తాం మనం ఇంకా చేసేది ఏమైనా ఆలోచిస్తే ఉంది మనసు పోతుంది మనసు పోతే ఉంది ఆరోగ్యం పోతుంది అందరికి నమస్కారం ఇది నా ధర్మం